കുടിച്ചിട്ട് മതി പണിയൊക്കെ നീ പണിതട്ട് മതി ചായ കുടിക്കലൊക്കെ നിന്നോട് ചൂടിയായ വാങ്ങാനല്ലേ പറഞ്ഞു വാങ്ങിച്ചപ്പോ നല്ല ചൂടായിരുന്നു ഇതെന്താ കൂൾ ചായ ആ പുറത്തൊക്കെ നല്ല വെയിലല്ലേ ഒരു കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി പൊട്ടിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോഴോ രാത്രിയല്ലേ പിടിക്കട്ടെ നീ വല്ല വാജോ ഒന്നും പഠിക്കണ്ടേ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം തന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് സെക്കൻഡ് വരെ അല്ലേ ആ വന്നല്ലോ അമ്മ കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തി എത്തി അപ്പൊ ചായയും കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തി കൂടി അടിക്കാം അല്ലേ എന്തിനാണ് <laughs> 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 വീട്ടില് രണ്ടനമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ അപ്പം അതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും അവർക്ക് എന്നെ കണ്ണെടുത്താ കണ്ടുകൂടാ എന്താ അന്തയാ അപ്പൊ കറണ്ടും വേണ്ട ഇയാളെന്താ പൊട്ടനാ ഇവനാൾ കൊള്ളാടാ നിന്നെ ഒറ്റ ഓടത്ത് തന്നെ മനസ്സിലായി ഈ തെണ്ടികൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതായിരിക്കും വെടിവരുന്നായിട്ട് തെരഞ്ഞിരിക്കല്ലോ കഞ്ഞി എടുത്തു വെച്ചു ആ വാ നീ വട കഞ്ഞി കുടിക്ക എനിക്ക് വേണ്ട ഓസിനെ അഴിച്ച ശീലയില്ല അതിന് നീ കഞ്ഞി ഇങ്ങനെ ഓസിട്ട് വലിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാ മതി എനിക്ക് കഞ്ഞിയൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു പണിതാ നീ എന്ത് പണി ചെയ്യും എന്റെ തണ്ടും തടിക്ക് അനുസരിച്ച് എന്തും ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിന്റെ കാനയെ കൊണ്ട് പിണ്ടം തൂറിക്കാം ചുമ്മാരട ഇവൻ എന്ന് പോലെ നമ്മുടെ പടക്കപ്പുരയുടെ വാച്ച്മാനാ നീ ഇവനെ ആ പടക്കത്തിന് തിരികെ കൂട്ടാനും പൊതുവേനൊക്കെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കരുണേട്ടാ ഇയാളെ പടക്കപ്പണിക്ക് ഇരുത്താൻ പോവാ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളില് ഏറ്റവും നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയായത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഉച്ചക്കഞ്ഞി കിട്ടും മാസം നൂറ് രൂപ തരും മാസം നൂറ് രൂപ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന പുള്ളി ശമ്പളം ഉണ്ടാ സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞപ്പോ മാഷന്മാരെ പണിയാതിരിക്ക എന്നെ ശമ്പളത്തിൽ നിർത്തിയതാ ഇവിടെ ജോലിയുടെ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ അവിടുന്ന് റിസീവ് ചെയ്യാം ഏയ് നീ പഠിപ്പൊന്നും നിർത്തണ്ട സ്കൂളിലപ്പോഴൊക്കെ പൊയ്ക്കോ വാ കഞ്ഞി കുടിയോ എന്റെ അമ്മ എന്തൊരാക്രാന്തം ഇവന് വീട് മേടിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ലാഭം ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരട ആ ഓലപ്പടക്കൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചാരി ഇല്ലെങ്കിൽ സമൂസ എന്നും പറഞ്ഞെടുത്ത് തിന്നോവൻ സ്വന്തം ജീവൻ കളഞ്ഞ് ചേർക്കൻ രക്ഷിക്കുന്ന വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ അതിന് ഞാൻ ചത്തൊന്നുമില്ലല്ലോ ചീറ്റി പോയ പടക്കം പോലെ ഒരു വശം ജീവൻ ഇല്ലാത്തി കൈ വെച്ച് നിവൻ എങ്ങനെ പോറ്റാനാ പോരാത്തതിന്റെ ഒരു മെമ്പറും കൂടിയായി ഒന്ന് പോയി തരാമോ എങ്ങനെങ്കിലും എന്നെ എന്തിനാ രക്ഷിച്ച് ഞാൻ ചത്തിരുന്നെങ്കിൽ ആർക്കൊരു നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇനി പഠിക്കാനൊന്നും പോണില്ല കൂടെ തന്നെ നിന്നോളാം എന്ത് പണിയും ചെയ്തോളാം കണ്ടോടാ ഇനി മുതല് ഇവനാണ് എന്റെ വലം കൈ എന്റെ ഒരു കൈ പോയാൽ എന്താ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞനീനെ കിട്ടിയില്ലേ ഇന്ന് മുതല് എന്റെ ഈ അമ്മയും പെങ്ങളും ഒക്കെ എന്റെ കൂടെ നീ സ്കൂളിൽ ഒന്നാമനല്ലേ ഇനി പഠിക്കണം പഠിച്ചു പഠിച്ച് വലിയ ആളാകണം എന്നിട്ട് വേണോടാ തീപ്പരി എനിക്ക് പണിയെടുക്കാതെ ജീവിക്കാൻ കരുണ നിന്റെ കൂടെ എന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി പണിയെടുക്കാതെ ജീവിക്കാനാണെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ തയ്യാറാ എന്താ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ലേ ആ 
ോ <laughs> 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 അത് നിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞട്ടാ സ്വഭാവം ഉണ്ട് സോമരാജ പുലിസം എന്ത് സോമനാം പുലിസം 
ഇവനൊക്കെ പിടിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ട നീ സത്യം പറ ഇല്ല അവരെല്ലാരും ചേർന്ന് എന്നെ പെരും കള്ളനാക്കും എന്തിനാണ് ശ്രീകുട്ടിയെ കാണാൻ ശ്രീകുട്ടിയെ കാണാൻ അതെ എന്തിന് ഞങ്ങളെ ഒന്നും ഇഷ്ടത്തില്ല കൊള്ളിച്ചടിക്കാൻ എനിക്കറിയാൻ മെലഞ്ഞിട്ടല്ല ഈ തടി ഇത്രയും പെരുപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് മാത്രം പണം ചെലവാക്കി നിന്നെ മര്യാദ പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ നാടുള്ളൊരു മുമ്പ് നാട് വിട്ടോണം കുറച്ചാലും മലയിടിക്കലുള്ളത് എന്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കും മോനെ ഇത് അമ്പഴങ്ങി അച്ചാറ് കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് അപ്പം മുട്ട ഉണ്ടാക്കി അത് മുഴുകിക്കോട്ട് അവരെ വിളിക്കാൻ പോവാ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടുപേരില്ലെന്നറിയാ അപ്പനക്ക് പറഞ്ഞാ ഇപ്പിടി പറക്കണം കൊള്ളിപ്പിശാജ് ാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം എന്റെ മൂത്ത മോളെ കെട്ടിക്കാൻ മുടക്കിയത് പത്ത് ലക്ഷം രണ്ടാമത്തോൾക്ക് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം അങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഈ കല്യാണ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ മുടക്കിയത് ഏ ഈ ഒരു മുതൽ കണ്ടിട്ട അതിന്റെ പലിശയെങ്കിലും കിട്ടാതെ ഈ കല്യാണം നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എത്രയാണാവോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വെറും പത്ത് ലക്ഷം അത്ര ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അറിയില്ലേ വേണ്ട അഞ്ച് ലക്ഷം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഉറപ്പാണോ എല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇല്ലാതെ കല്യാണം നടക്കില്ല ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് എന്നെയും എന്റെ ഭാര്യയും മോനെയും ജീവനോട് ചുട്ട കരിശാലും ശരി ഇതിൽ നിന്നും ഒരു രൂപ കുറയില്ല അഞ്ചു ലക്ഷം ഒരു തരം രണ്ട് തരം മൂന്ന് തരം എന്ത് പറയുന്നു എന്താന്നും ഉണ്ടാത്തെ എന്റെ ഈ കൈ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ താൻ ഈ പറഞ്ഞ പണം തന്റെ മുഖത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൈയില്ലല്ലോ അപ്പൊ തരാനും പറ്റില്ല എല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ നീ റിവേഴ്സ് കുറെ ഞാനും ഉണ്ട് പണം ഞാൻ തരാം ചുമ്മാ സമ്മതിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സമയം പറയാം അല്ലാതെ എന്റെ മോനെ മൂക്കി പല്ല് വരുന്നവരെ മൂലക്കിരുത്താൻ പറ്റില്ല എപ്പൊ തരും അത് ഇത് മൂന്ന് മാസത്തെ സമയം തരും അതിനുള്ളിൽ കാശ് തരുമെങ്കിൽ എന്റെ മോൻ നിന്റെ പെങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വല്ലോന്റെ പെങ്ങൾക്ക് സമ്മതിച്ചോ സമ്മതിച്ചു പരീക്ഷ പാസ്സായി എന്ന് കരുതി ഉടനെ നല്ല ജോലി ഒന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല അഥവാ കിട്ടിയാൽ തന്നെ അഞ്ചു ലക്ഷം ഒന്നും ആരും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തരാനും പോകില്ല അതിന് ബിസിനസ് തന്നെ ചെയ്യണം അത് ശരിയാ എന്ത് ശരി അത് ശരിയല്ല ശരിയല്ല അല്ലേ കഴിഞ്ഞ തവണ ദീപാവലിക്കൊക്കെ എത്ര ഓറ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് കുറച്ച് കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇത്തവണ ദീപാവലിക്ക് കാശ് വാര അത് ശരിയാ കല്യാണം നമുക്ക് പൊടി പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അതെ ഇനി ഇപ്പൊ ലോട്ടറി അടിച്ചാലും ശരി ശ്രീക്കുട്ടി അവന് പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അവൻ വെറും മൊണ്ണയുടെ തന്തയുടെ വാക്ക് കേട്ട് കിടക്കുന്ന മൊണ്ണ ശരിയാ വെറും എല്ലാവർക്കും എന്നോട് ദേഷ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അച്ഛനൊരു ടൈപ്പാ എന്നാൽ അച്ഛനെ വിഷമിപ്പിക്കാനും എനിക്ക് കഴിയില്ല എൻ്റെ അമ്മയുടെ കുടുംബസ്വത്തായിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലം എൻ്റെ പേരിലുണ്ട് അത് വിറ്റ് ഞാൻ കാശ് തരാം ആരും അറിയണ്ട അത് വേണ്ട അത് ശരിയാവില്ല ഇത് പറയാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായല്ലോ അത് മതി ഇവനാള് കുഴപ്പമില്ലല്ലേ അതെ ഇവൻ ആള് മൊണ്ണയാണെങ്കിലും തന്തക്ക് പറക്കാത്തവരാ അല്ല തന്തയുടെ ചെറ്റ സ്വഭാവം ഇല്ല എന്ന് പറയായിരുന്നു ഇവൻ നമ്മുടെ സ്ത്രീക്കുട്ടിയെ പൊന്നു പോലെ നോക്കും അപ്പൊ ഇനി ചക്രം ഉണ്ടാക്കണം ഇതല്ല എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ തള്ളവരല്ലേ അബ്ദുള്ള ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഷേഖ് അബ്ദുള്ള അങ്ങ് ദുസായിൽ ഈ അബ്ദുള്ളയുടെ സാധാരണ എല്ലാവരും വലം കൈന്നല്ലേ പറയാറ് അങ്ങ് ദുസായിൽ എല്ലാം ഈ ഇടത്തോട്ടാണല്ലോ 
മാത്രമല്ല അവർ ഈ വലം കൈ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങൾക്കുമാണ് ചിരിക്കാണോ കരയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പണമാണ് എനിക്ക് ആവശ്യത്തിലധികമുള്ളതും പണമാണ് എന്നെ ഇട്ടുമൂടാനുള്ള പണം ഞാൻ അങ്ങ് ദുഫായിൽ എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വിദ്യയുടെ വിളയാട്ടം സാറിന്റെ മക്കളുടെ ഭാഗ്യം എനിക്ക് മക്കളില്ല എനിക്ക് മക്കളേ ഉള്ളു ഡോക്ടർ കാണിച്ചില്ലേ അയ്യോ ഞാൻ ബാച്ചിലറാ എന്റെ അച്ഛനും ഒരു ബാച്ചിലർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ മുത്തച്ഛനോ ക്രോണിക് ബാച്ചിലർ അല്ല അപ്പൊ ഈ മണവാള നൻസൻസ് എന്നുള്ള ബോർഡ് എന്താ ഈ ബ്ലഡി ഇന്ത്യൻസ് ആൻഡ് മലയാളി പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു എനിക്ക് ദുഫായിൽ കൂലിപ്പണിയാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മാങ്കിലും നടക്കുന്നില്ല നാട്ടിലൊരു ലേബർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മണവാൻ സൻസ് എന്ന ബോർഡും ഈ സ്ഥാപനവും പിന്നെ ഈ പൈപ്പും ആസ് വെൽ ആസ് ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ പറയൂ ഫൈനാൻസിയേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഒരു കന്യകനാണ് ഞാൻ ഇന്നേവരെ ആർക്കും പത്ത് പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ ദീപാവലി എന്ന് പറയണത് ഞങ്ങൾ പടക്കക്കാരുടെ ചാകരയാണ് ഇച്ചിരി കാശി പടക്കത്തിൽ എറിഞ്ഞ നാലരട്ടി കോരാ പടക്ക കച്ചവടത്തിനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പൈസ തരാം കാരണം പടക്കങ്ങൾ എന്നും എന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയിരുന്നു As soon as reason is possible. Yes. There are some other papers that we need to do. We have a documentary to do. What are you doing? Ah, David. Ah, David. Ah, David. Ah, David. Ah, all the people are going to check. Thalla viral, cheru viral, chundu viral, chunda atta viral, muchan viral, nadu viral. All the people are going to check. We don't have 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 to check. കൊടുക്കാത്തവർക്ക് നീ ഒരു മാതൃകാ പുരുഷോത്തമനാകണം ഞാൻ നാളെ മോർണിംഗ് പ്ലെയിന് ദുഫായിക്ക് പോവും അപ്പൊ തിരിച്ചില്ല മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും അപ്പോ മുതലും പരസ്യം ചേർത്ത് ഇരട്ടിയാവും ഇനി ആര് സൂത്രം കാണിച്ചാൽ കേട്ടാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാശ് തന്നു എനിക്കൊരു ഉറപ്പുകൊണ്ടേ ഞാൻ ആരാ മുതലി ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാ കടം മേടിച്ച് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രീക്കുട്ടി ഭാഗ്യമുള്ളവളാകാരനാട്ടാ ഈ കടവും വീടും എനിക്കു കിട്ടി മുട്ടായി ിന്ന് പേരോട്ടം കോമരത്തിരയിളക്കും തിരയാട്ടം ആഘോഷ കൊടിയേറും ചെമ്പാന ചെരിവാകെ മത്താപ്പിൻ കുടമാറ്റങ്ങൾ ിന്ന് പേരോട്ടം കോമരത്തിരയിളക്കും തിരയാട്ടം എന്നാണം കത്തിയതും പൊട്ടലറിഞ്ഞില്ല സത്യം പൂവോളം വിറ്റത് പുള്ളേരറിഞ്ഞില്ല ചൊല്ലി കൈയെത്തി കുറി കൊത്തി തത്തമ്മ കൈ നിറഞ്ഞേ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി നിന്ന് കുഞ്ഞോമൽ കളി പറഞ്ഞ് പൊന്തൂവൽ കാറ്റുണർന്നേ കാണാക്കുമ്പിൽ പൊന്നു കവിഞ്ഞേ കന്നിവിരാവിൻ കോടിയുലഞ്ഞേ കാട്ടിലെ അമ്പലത്തിൽ കാവിലെ കൂത്തരങ്ങി ുള്ളി തുമ്മണ വണ്ടി ി കഥയില്ല കുതിര 
വണ്ടി ുംസ്റ്റ് <laughs> <laughs> എനിക്കേ ഇവിടെ നൂറ് കൂട്ടാൻ പണിയുണ്ട് താൻ പോയി അക്കൗണ്ടിനെ കാണും ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലോ ഇതാരാ നിങ്ങളാരാ ഞാൻ ആരെങ്കിലും ആട്ടെ എന്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആരാന്നോ മര്യാദക്ക് നമ്പർ ഒക്കെ ഡയൽ ചെയ്യണം ും പലിശയും പലിശയുടെ പലിശയും ഹലോ 
നിങ്ങൾ ആരോടെ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ കാശ് ചോദിച്ചപ്പോ ശബ്ദം മരണ മര്യാദ കവറുമ്പോ കാശ് എന്നില്ലെങ്കിലേ ഈ മണവാളിലാരെന്ന് അറിയും ശരി എന്നാ തന്നെ നേരിട്ട് വാ മുഴുവൻ അങ്ങ് സെറ്റിൽ ചെയ്തേക്കാം അയ്യോ പെട്ടി മുഴുവൻ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്റെ ഫുൾ ക്യാഷ് അതിനകത്തായിരുന്നു മുംബൈ കൊച്ചിയിലേക്ക് ഒരു ലോങ് ട്രിപ്പ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സാറും മലയാളിയാണോ അതെ താനോ ഞാനും മലയാളിയാ അപ്പൊ നമുക്ക് പരസ്പരം മിണ്ടി പറഞ്ഞൊക്കെ പോകാനല്ലേ എന്താ പേര് പി ധർമ്മ നല്ല പേര് ഹലോ മിസ്റ്റർ ഹരികൃഷ്ണൻ അതെ തൊഴില് പടക്ക കച്ചവടം യെസ് ഹോൾസെയിൽ ആണ് കുറെ കാശ് പലരിൽ നിന്നായി കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആണോ എന്നിട്ട് എന്താ തിരിച്ചു കൊടുക്കാത്തെ ഞാനല്ല താൻ ദുബായിൽ നിന്നൊരു മണവാളൻ തിരുനെൽവേലിയിൽ നിന്നൊരു ആണ്ടിപ്പെട്ടി ഇവർക്കൊക്കെ താൻ കാശ് കൊടുക്കാനുണ്ട് മനസ്സിലായി എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി സൗന്ദര്യം മനുഷ്യനിങ്ങൾ ഒരു ശാപമാവോ കുട്ടി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് പ്രേമിക്കാൻ സമയമില്ല അതിന് തന്നെ പാര പ്രേമിച്ച പിന്നെ തന്നെ താൻ എന്റെ ബയോഡാറ്റ തപ്പിയെടുത്തത് തപ്പിയെടുത്തൊന്നല്ല ഞാനിപ്പോ സംസാരിക്കുന്നതേ തന്റെ ഫോണിൽ നിന്നാ എന്റെ ഫോണിൽ നിന്നാ അപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കണേ തന്റെ ഫോണിൽ നിന്നാ അതെ അയ്യോ ഇതെന്റെ നമ്പർ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഫോണുകൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെയോ മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ വെറുതല്ല ഡാഡി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു തെണ്ടി എന്നെ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് വിളിക്കണേ അയ്യോ അത് എന്റെ ഡാഡിയാ ആ തെണ്ടി കുട്ടിയുടെ അയ്യോ മര്യാദക്ക് നാളെ തന്നെ എന്റെ ഫോൺ തിരിച്ചു തരണം ഓ പിന്നെന്താ എനിക്ക് നാളെ തന്നെ ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ പറഞ്ഞു വിട് എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡ് ഒന്നുമില്ല ഓ സോറി വിധവയാണല്ലേ എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കല്യാണം കഴിക്കാത്ത വിധവയോ എങ്കിൽ ബ്രദറിനെ വിടൂ തനിക്ക് കൊണ്ടുതന്ന എന്താ കുട്ടി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞാനൊരു വൻകിട ബിസിനസ്സുകാരനാണ് എനിക്കിവിടെ നൂറ് കൂട്ടം തിരക്കുണ്ട് എന്നാലും നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിയാകുമ്പോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ അതെ ഈ ഫോണിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എസ് ടി ഡി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ബില്ല് വരുമ്പോ ഞെട്ടരുത് കേട്ടോ നോ പ്രോബ്ലം ഞാൻ വിളിച്ചത് മുഴുവൻ ഐ എസ് ഡിയാ ഓ സുന്ദരമാണി സ്വപ്നം വിടരും ഗ്രാമം ഹോ അങ്ങനെ നാടെത്തി ഞാൻ ഈ മലയാള നാടിന്റെ ഗന്ധമൊന്ന് ആസ്വദിക്കട്ടെ കൊച്ചി എത്തി ആ വണ്ടി കിട്ടോ വണ്ടി കിട്ടോ ജി സാർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കേട്ടത്തൊന്നും ഞാൻ വേറെ ഏതോ മിണ്ടി നേരത്തെ പോയതെന്ന് ഇവളുണ്ടല്ലേ ഇവള് ഇവളെ സ്വന്തം ഭാര്യയാണ് അവളോട് ഞാൻ മിണ്ടി എന്റെ ഭഗവതി നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ സ്വന്തം ഭാര്യയെടുത്ത് മിണ്ടാമാലെന്ന തള്ളെ അവനെ പിന്തുടരൂ ആ ബൈക്ക് ഫോളോ ചെയ്യൂ ചെയ്യുന്നു മലയാളീസിന്റെ കാര്യം ചതിയന്മാരാണല്ല ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ എന്താ ടയർ കിട്ടില്ലേ ആ ഈ സൈഡ് രണ്ടു ഓക്കെ ആ സൈഡായിരിക്കും ഈ സൈഡും രണ്ടു ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ടയർ ഏതാണ് സാർ ആകാശത്ത് വന്നോ ഇനി ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്ത് വീണതായിരിക്കോ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോ അറിയാം ഇയാളാണ് ആള് ഏട്ട പിടിച്ചോ ഫ്രീ കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടിയല്ലോ ജി സമാധാനമായ സ്വസ്ഥമായിട്ട് വണ്ടി റോഡിൽ പോട്ടെ മൊബൈലുമായിട്ട് ആ പെണ്ണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ മുമ്പിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് പെണ്ണ് ഒരു പെണ്ണ് Oh, 
വണ്ടിയുണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന പ്രശ്നം നീ വേഗം വണ്ടി വിട് നീ വണ്ടി എടുക്ക് വണ്ടി ഇടിച്ചു കൊടുത്തും വെള്ളത്തിൽ പോയി ദൈവമേ തീ പൊരിച്ചേട്ട് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയത് <laughs> 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 <laughh> ഫയർഫോഴ്സുകാരെ ഒന്ന് കാശ് വഹിച്ചപ്പ നീ വിദഗ്ധമായിട്ട് മുങ്ങിയില്ലേ 
നാട്ടുകാര് ഫയർഫോഴ്സിനെ പറ്റിച്ച കുറ്റത്തിന് പോലീസ് ഞങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒടുവിൽ അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഉണ്ടല്ല അമിതാഭേന്ദ്രന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പേര അടുത്തിട്ടാ പോലീസ് വിട്ടത് സാർ ടൈം ഇസ് ഓവർ മേര പൈസ ചെലത്തെ ചെലത്തെ ഇയാളൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേ എന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ കാശിന്റെ കാര്യം ദീപാവലിയല്ലേക്കം കാശ് വരും അത് വരും ശ്രമിക്കണം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ പക്ഷെ വെയിറ്റിംഗ് ചാർജ് ചെയ്യണം എന്ത് വേണേലും തരാം കാശ് കിട്ടുന്നത് വരെ ഇവിടെ കൂടാല്ലേ ആ മിസ് തരം തല എവിടെയാണ് തല ഇവിടെ അതല്ല തല വെക്കുന്നത് അവിടെയാണോ ഇവിടെയാണോ ഇവിടെ ഓ ആയിക്കോട്ടെ ആ മിസ് തരം വൈകിട്ട് എന്താ കഴിച്ചത് പരിപ്പം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് റിസ്ക് എടുക്കണ്ട ആ മാനു മര്യാദയുള്ള ഒരു തെണ്ടിയില്ലട അവിടെ അതെ എന്റെ മോനും നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളുമായുള്ള കല്യാണം ഇനി നടക്കില്ല നടക്കില്ലേ എന്താ പ്രശ്നം ഒരു സ്ത്രീ ലംബടന്റെ പെങ്ങളെ എന്റെ മോന് വേണ്ട പോക്കൃത്തിനും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ പോക്കൃത്തിനും കാണിച്ചു ഇവനാ നിങ്ങളുടെ പുന്നാര് അനിയൻ എന്റെ മുതലാളി സേട്ടുവിന്റെ ഒരേ ഒരു മകളെ പട്ട പകല് നട് റോഡി വെച്ച് ചാടി വീണ് കേറി പിടിച്ച് പേടിപ്പിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചു എന്താ കേക്കുന്നത് അതാ കാറ് വന്ന് ബൈക്കിൽ ഇടിച്ച പ്രശ്നമായിട്ടാ പിടിച്ചു എന്നുള്ള നേരാ പക്ഷെ ആണാണെന്ന് കരുതിയാ പിടിച്ചത് ഓ അപ്പൊ ആണുങ്ങളെ കയറി പിടിക്കും അമ്പടാ ഭയങ്കര ഇവനെ പോലെ ഒരുത്തോളം വീട്ടിൽ എന്ത് വിശ്വസിച്ചാ എന്റെ മോനെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ അവനെ എന്റെ മോനെ കയറി പിടിക്കില്ല എന്നെന്താ ഉറപ്പാ ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല സംസ്കാരം ഇല്ലാത്തവൻ ഹലോ താൻ എന്ത് പണിയെ കാണിച്ചേ ഞാൻ എത്ര നേരം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കാത്തു നിന്നു എന്നറിയോ എനിക്കിന്നൊരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി ഹോ ഒന്നും പറയണ്ട ഒരു അഹങ്കാരി പെണ്ണിന്റെ കാർ വന്ന് എന്റെ ബൈക്കിൽ ഇടിച്ചു ഞാനും കൂടെ എന്നിട്ട് എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് ഞാൻ അവളെ ട്രേസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് വായി തോന്നി ചീത്ത പറയുകയും ചെയ്തു ഇപ്പൊ ആകെ പുലിവാലായി അതെന്താ അവളുടെ തന്ത ഏതോ ഒരു കോടീശ്വരൻ സേട്ടുവ അയാളുടെ മാനേജറുടെ മകനും എന്റെ പെങ്ങളുമായിട്ട് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക കല്യാണം മുടക്കം പഴുതു നോക്കി നടന്ന അയാൾക്ക് ഇതൊരു കാരണമായി ഇത് സംസാരിച്ചു തീർക്കാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇയാൾ നേരെ ചെന്ന് ആ പെൺകുട്ടിയോട് മാപ്പ് പറയാ ഏയ് മാപ്പൊന്നും മാപ്പ് പറയാതെ ഈ പ്രശ്നം തീരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല പറയല്ലേ ഇതാ മുട്ടുപോലത്തെ വീടാണല്ലോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട് ഇത്രയും വലിയ വീടാണെങ്കിൽ ഒരു കാർ വിളിച്ചു പോകാൻ മതിയായിരുന്നില്ലേ നീ ഡ്രോളിംഗ് ബെല്ല അടിച്ചു കഷ്ടം ഇത് ഗംഗയുടെ വീടാണോ അതോ ആകാശ ഗംഗയുടെ വീടാണോ മുന്നോട്ട് വന്നോളൂ ഞങ്ങള് നിന്നോളാ ആ വന്ന കാര്യം മാപ്പ് പറയാൻ വന്നതാ ഓഹോ അപ്പൊ പറ കേക്കട്ടെ മാപ്പ് ഇതെന്ത് മാപ്പ് ഒരു സെന്റൻസ് എങ്കിലും വേണ്ടേ നല്ല സൈലൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇന്നലെ കുട്ടിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിപ്പോയി മാപ്പ് ഓക്കെ ഇത് ഓക്കെ ആണോ ഒരു അഹങ്കാരത്തിന്റെ ധ്വനി ഉണ്ട് എനിക്കും തോന്നിയത് നിങ്ങളുടെ മാറേ ഞാൻ ഇന്നലെ നടുറോട്ടിൽ വെച്ച് കുട്ടിയോട് അപമര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറി മാപ്പ് 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 ഇത് കളിയാക്കരുത് ഐ എം സോറി സോറി ഫോർ എവറി ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത് ഇവിടത്തെ മാനേജർ പരമാനന്ദ സാറിനോട് പറയണം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും സോൾവ് ആയിരുന്നു താങ്ക് യു ശരി ഇനി മേലിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് എന്റെ ഡാഡി എങ്ങാനും ഇത് അറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ രണ്ടെണ്ണത്തിന് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ അടച്ചാൽ കുട്ടിയുടെ ഡാഡി ജഡ്ജിയാ 
എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചമ്മിട്ടില്ല എന്തോ അല്ല എന്റെ അമ്മ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒഴിച്ചു ഓ എന്റെ തൊഴിൽ നീ പോയില്ലേ അതെ ഡ്രോളിംഗ് ബെല്ല അടിക്കുന്നു മൊബൈലാ ഹലോ ആ ഞാനാ എന്താ ആ കുട്ടിയോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞോ മാപ്പോ ഞാനോ എന്റെ പട്ടി പറയും കുട്ടി എന്തായി പറഞ്ഞ നമുക്കുള്ള ഒരു അന്തസ്സൊക്കെ വെറും ഒരു ചീള് കേസിലുണ്ട് മാപ്പ് പറയാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഷോ കണ്ടു ആ മരം മൂന്നിന്റെ മോത്തോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു എടി പുല്ലേ എനിക്ക് മാപ്പ് പറയാൻ സൗകര്യം ഇല്ല നീ എന്തു ചെയ്യുന്നു ശരി ശരി അതെ ഈ മൊബൈൽ ഇനി അധികം വെച്ച് താമസിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് തരും ഇപ്പൊ തരാല്ലോ എവിടെ ഉള്ളത് അയ്യോ ഇന്ന് പറ്റില്ല ഞാനിപ്പോ ഒരുപാട് ദൂരെ സംസാരിക്കുന്നേ ഞാൻ എന്റെ സെർവന്റെ പറഞ്ഞു വിടാം അത് വേണ്ട നേരിട്ട് വന്നാ മതി എനിക്കൊന്നും കാണാല്ലോ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ ഇത്രയും പരിചയപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഒന്ന് കാണാൻ തോന്നി മാത്രം ആ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയി എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര് കാവേരി കാവേരി മറ്റേ പിശാചിന്റെ പേര് ഒരു പുഴയുടെയാ ഗംഗ ഓക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് ആശ്വാസം കണ്ടാൽ മാത്രം പ്രതിഫലം ഇത് വേറെ പരിശീലനല്ലേ ഇപ്പൊ തെറ്റി വായിച്ചേ ഇത്തവണ ആ മഴ നേരത്തെ എത്തും പാലക്കാട് താൻ എന്താ നീ കാണിക്കുന്നത് എന്റെ മാതൃഭൂമി നന്ദി പോലോ എന്തേ ആ പേപ്പറേ സോറി സാബ്ജി സി മിസ്റ്റർ രാജേഷ് ഖന്ന ഇപ്പുറത്തൊരാൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തുനിന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കാമോ ആ ശരി എന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ട് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് പ്രകാരം കാർ കഴിയുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല മാറി ഇരുന്നേക്കാം വെള്ളമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വള്ളംകളി മാറ്റി വെച്ചു ആറുള്ള എങ്ങനെയൊന്നും ഞാനതിനൊന്നുമല്ല വന്നത് കയ്യിൽ മെഹന്തി ഇടുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ അന്വേഷിച്ചു വന്നതാ ആ സ്ത്രീയാണോ ഈ തളച്ചി മോളെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ആള് ഞാനാ പക്ഷെ എന്റെ കൈക്ക് വയ്യല്ലോ അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പ്രോഗ്രാം ഉള്ളതാ മോള് വിഷമിക്കണ്ട എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് മെഹന്തി ഇടാൻ ഇവനറിയാം ഈ മരങ്ങോടൻ ഇട്ടാ മതി അതെ എന്റെ പേര് മരങ്ങോടൻ അല്ല അതെന്തോ ആകട്ടെ ഈ ആക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്റെ റേറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാ ആയിരം രൂപ വരും ഓക്കെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യട്ടെ അല്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പോവും ഓട്ടോ വിളിച്ചു പോകണം എന്തിനാ ഓട്ടോ ധർമ്മേന്ദ്ര ഒരു പാട്ട് വെച്ച് തന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് എന്റർടൈൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഹിന്ദി പാട്ട് മതിയോ എന്താ പേര് കേട്ട പറ്റി ലാംഗ്വേജ് എന്തായാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം സോങ് ഒന്ന് വെച്ചേരാ പിന്നെന്താ വിത്ത് പ്ലസ്
പുതിയ മംഗോളിയൻ ഡിസൈനാ ഓരോരുത്തരുടെ മുഖത്തിന് മാച്ച് ചെയ്തിരുന്നാണേ എന്നാ പിന്നെ എന്നെ അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്ക് വരും അയ്യോ എന്റെ ബാഗ് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കയ്യിലാണല്ലോ കോളേജിലേക്ക് വന്നാ തരാം തീ പിടിച്ചോ എന്തോ അയ്യോ നീ ഇവിടെ തീർപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആടിന് പ്ലാവലം കൊണ്ട് വന്നാണ് പോയി കാശ് ഒന്നും പഠിച്ചോ പിന്നെന്താ ഇവനെ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ വീടുന്നോ മോനെ നീ എവിടെയൊക്കെ തട്ടി മറിഞ്ഞ് വീടാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ തള്ളട പുറത്ത് വീണിരുന്നെങ്കിൽ ഓടിക്കുട്ടി വണ്ടി വണ്ടി ഞാൻ എങ്ങനെ ഓടിക്കുക എന്റെ കയ്യിൽ മെഹന്തി അല്ലേ ഇയാൾ ഓടിച്ചാ മതി എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ പോവ ദേ ഇവനെ ഓടിക്കാൻ അറിയാ ഇവൻ എയർപോർട്ടിൽ ടാക്സി ഓടിക്കുന്ന ആളല്ലേ അത് ടാക്സി അല്ലേ ഇത് പ്രൈവറ്റാ അത് ഞാൻ ഓർത്തില്ല ഒന്നുകൊണ്ട് ആക്കിട്ട് വാടാ അതെ എനിക്കൊരു ടൂ അല്ല ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തരേണ്ട വരും തരാ ഇയാൾ എന്തെങ്കിലും തമാശ പറയോ ഞാനൊരു കൊമേഡിയൻ അല്ല പക്ഷെ ഒരു കോമാളി ലുക്ക് ഉണ്ട് തനിക്കൊരു മന്ദബുദ്ധിയുടെ ഫേസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മന്ദബുദ്ധിയല്ലോ ഒന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയേ എന്താ എനിക്കൊരു ചിക്കൂസ് വേണം എന്തൂസ് വേണം ചിക്കൂസ് ചിക്കൂസ് ചേട്ടാ ഒരു ചിക്കൂസ് ഹലോ ഞാൻ കാവേരിയാ സോറി അയ്യോ സോറി ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് ഏതോ ഒരു പെണ്ണുമായിട്ട് കാറിൽ പോകുന്ന കണ്ടല്ലോ എവിടെ വെച്ച് അതൊക്കെ കണ്ടു അല്ല എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അറിയാം എങ്ങനെ അതൊക്കെ അറിയാന്നേ അല്ല ആരാ പെൺകുട്ടി ആ അതാണ് ആ പിശാശി ഞാൻ മാപ്പുറയാൻ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ പിശാശി താൻ അവളെ പിശാശി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന എന്തിനാ അതിനൊക്കെ കഴുത്തിറപ്പും കൂലിയല്ലേ നമ്മൾ മേടിക്കണേ അപ്പോഴേ ആ ഫോൺ എന്നാ തിരിച്ചു വരുന്നേ ഇന്ന് തന്നെ തരും ആ കാറിലിരിക്കണ ജന്തുവിനെ ഒന്നും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കെ ജ്യൂസിന്റെ കാര്യല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൊട്ടാന്ന് വിളിച്ചോ തന്നെ എല്ലോടോ പറഞ്ഞത് പൊട്ട ചിക്കൂസ് പൊട്ട് ഹലോ ഏതായാലും കൊണ്ടുവന്നല്ലേ ഇതാ എന്നാ കൂടി കൈവച്ചല്ല വായി വെച്ച് എന്നാ ഹലോ നിപ്പിളിട്ട് തരട്ടെ ഞാനെങ്ങനെ ഡോറ് തുറക്കാനാ ഓ എന്റെ ദൈവമേ ഇവിടെണ്ടല്ല ചാട്ട വാർണടിക്കണം വേഗം ഇറങ്ങും മേഡം അയ്യോ അതെ ഈ സ്കേർട്ട് ഒന്ന് പൊക്കി തരുവോ എന്തിനാ മൂത്ര വയ്ക്കാനാ വെള്ളം കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഡ്രസ്സ് തന്നെ അതുകൊണ്ടാ എന്റെ ഒരു വിധി നോക്കി എന്റെ അമ്മയുടെ അനിയത്തിന മോളാ പിള്ളേരുടെ സ്വഭാവം ബുദ്ധി പിള്ളേരുടെ മരം കൂടാ നടക്കും മോളെ ഇതിലും വലിയ കാസറ്റിയാണ് അയാൾ ആ സെറ്റ് അയച്ച് കാസറ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടു തരുന്നത് വരെ തന്നെ ഇവിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്താ പറഞ്ഞേ അല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ മുറുക്ക പിടിച്ചില്ലെങ്കിലേ ഇരിക്കി ചിലപ്പോ ഒരിക്കലും ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കാസ്റ്റില് അത് ഇവരുടെ പൊട്ട വണ്ടിയിൽ സെറ്റില് കുടുങ്ങി ധർമ്മേന്ദ്ര വന്നാലേ എന്റെ വീടൊന്നും പറഞ്ഞ് ഈ സുന്ദര കോഹങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി എന്നെ ഖരാവ് ചെയ്യായിരുന്നു കോപ്പി എടുത്ത കാസറ്റില്ലേ കോപ്പി എടുത്തിട്ടില്ല എക്സ്ക്യൂസ് മീ എനിക്ക് പോണം താനോട് നിൽക്ക് അല്ല നിങ്ങൾ എന്താ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ആരും റെഡി ആവുന്നില്ലേ സോങ്ങിന്റെ കാസറ്റ് എല്ലാ പാട്ടും ദൈവമേ നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയായി കാണിച്ചേ ഞാൻ എന്ത് പണിയെടുത്തിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടിയത് മുഴുവനോട്ട് ഒന്നും മിസ് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് പ്രോഗ്രാം നടക്കൂലല്ലേ ഇല്ല സംഗീതത്തെ കൊല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ പാടിയാ മതിയോ നിങ്ങക്ക് പാടാൻ അറിയോ അറിയൊന്നും സംഗീതം പഠിക്കണം എന്നുള്ള മോഹവുമായി ഞാൻ ചെന്നുവിട്ടത് ഒരു സിംഹത്തിന്റെ മലല 
ഉസ്താദ് അലവലാദ് ഖാൻ ഒരു വിധ ഗുരുവിൻ നന്നാക്കിൽ ഒരു വിധ മണൽ വാരിയിട്ട് കാബേജ് രാഗത്തിൽ ഞാൻ കീച്ചുകിച്ചി ഹോ ബൈ ദൈ ഞാൻ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തെന്മാറിയോ വേറെ തനിക്ക് പാടാൻ അറിയോന്ന് ഇല്ല രണ്ടായിരം രൂപ
അല്ല അപ്പൊ മെഹന്തി ഇട്ട് എന്റെ കാശ് ആര് തരും കാശിനൊക്കെ വലിയ ആക്രാന്താണല്ലേ പണത്തിന്റെ മൂളി കിടന്നുറങ്ങുന്ന കുട്ടിയെ പോലുള്ളവർക്കൊന്നും ഇതിന്റെ വില അറിയില്ല അല്ല അപ്പൊ മെഹന്തി ഇട്ട് എന്റെ കാശ് ആര് തരും കാശിനൊക്കെ വലിയ ആക്രാന്താണല്ലേ പണത്തിന്റെ മൂളി കിടന്നുറങ്ങുന്ന കുട്ടിയെ പോലുള്ളവർക്കൊന്നും ഇതിന്റെ വില അറിയില്ല അങ്ങനെ പടക്ക കടകുതാ അവ എന്തൊക്കെ മേളായിരുന്നു പാട്ട് ഡാൻസ് കൂത്ത് എനിക്കപ്പോഴേ തോന്നി ടമാർ പടാർ എല്ലാം കത്തിച്ചാമ്പലാവുന്ന് ഞാനിതുവരെ ആരോടും പറയാത്തൊരു രഹസ്യമുണ്ട് കേരളം അറിയാത്ത രഹസ്യം ഇന്ത്യ അറിയാത്ത രഹസ്യം ഇനി ഞാനത് മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ദുഫായിൽ കറവ് പണിയായിരുന്നു കറവ് പണി പശുവിനെ അല്ല ഒട്ടകത്തിന് നൂറ്റിക്കോല് പൊക്കമുള്ള ഒട്ടകത്തിന് ഒരു വെയിലത്ത് കൈ എത്തിച്ച് കറന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കാശ എല്ലാ മലയാളികളും ഹിതപ്പഴം തിന്ന് രസിക്കുമ്പോ ദേ നിങ്ങളൊക്കെ ഇത്രക്കിഷുള്ള റോബസ്റ്റ് വളർന്നു നിന്ന് വിശപ്പടക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കാശ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഈ ടാക്സിക്കാരൻ എന്റെ ജീവൻ എടുക്കും എല്ലാത്തിന്റെ ജീവൻ ഞാൻ എടുക്കും നിങ്ങൾക്കൊന്നും എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു ചുക്കും അറിയില്ലടാ ബോംബെ തെരുവിൽ ചീറി പാഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വെടികുട്ടകൾക്കിടയിൽ ടാക്സി ഓടിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ എന്റെ ടാക്സി കൂലി പറ്റിക്കാവുന്ന ഒരു തെണ്ടി കരുതണ്ടടാ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടേ പോവൂ എടാ നീയൊക്കെ ധാരാവി ധാരാവി എന്ന് കേട്ടിരുന്ന സാല കുത്ത കമീനെ ഉല്ലുക്ക പട്ട് കുത്തക്ക ബച്ച് കളിയാക്കുന്നോടാ ബേവക്കൂഫ് എടാ നീ ദാവൂദിനറിയോ ചോട്ടാരാജനറിയോ ഇവിടെ പടക്കക്കടയും കത്തി പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങുമെന്ന് ഓർത്ത് ചങ്കരിഞ്ഞിരിക്കുക പിള്ളേര് അപ്പോഴും അവന്റെ ഒരു കഥാപ്രസംഗം ൂടിയത് <laughs> 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 എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു വരാനുള്ളത് വഴി തങ്ങില്ല എന്ന് എഴുതി സമാധാനിക്കാൻ സത്യത്തിൽ പൊട്ടി തെറിച്ചപ്പോഴ നിങ്ങളുടെ പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടുന്നതാണ് എനിക്ക് ബോധ്യമായത് കാശിന്ന് വരും നാളെ പോകും നാളെ വരും മറ്റൊന്നാ പോകും നിങ്ങൾക്ക് നാളെ വരാനുള്ളത് ഇന്നേ പോയി പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാശ് തരും അതോർത്ത് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ദുഷ്ടനൊന്നുമല്ല കാശ് കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ എന്റെ ചെക്കന് വേണ്ടി നോക്കിക്കൊള്ളാം വരട്ടെ ഹലോ ഞാനാ കവേരി അതെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കൂ അത് ശരി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കണം എന്നാലും ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് പറയില്ലേ ഫോൺ എപ്പ തരൂന്ന് തന്നേക്കാം എനിക്ക് എന്തിനാ തന്റെ ഈ എന്താ പെട്ടെന്ന് സ്വരം മാറിയേ അതാ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാൻ ആഹാ അങ്ങനെ തന്റെ സൗകര്യം നോക്കി വിളിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല മര്യാദക്ക് എന്റെ ഫോൺ തന്നോ തരാൻ സൗകര്യം അടി നീ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്ക സോറി പറയേണ്ടത് ഞാനല്ലേ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കാതെ സംസാരിച്ചതിന് മൂന്നാല് പേര് വിളിച്ചപ്പോഴാ പടക്ക കമ്പനി കത്യകാരി ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ആ പിന്നെ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് കുറെ ചീത്ത പറഞ്ഞു ഒരു തമിഴൻ ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഷയിലൊക്കെ സമാധാനിപ്പിച്ചു അയാൾ ചോദിക്കുക ഇന്ത മാതിരി പേസർത്തേക്ക് നീ ആരാടിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊണ്ടാട്ടിയാന്ന് അപ്പ അയാൾ പറയാ നിന്റെ കാണവന്റെ കൈയും കാലും തല്ലി ഓടിക്കുവെന്ന് ചെലപ്പോ അതും ചെയ്യും 
വലിയൊരു എമൗണ്ട് അഡ്വാൻസ് വന്ന പാർട്ടിയാ ഓ എങ്കിലും എന്റെ ഫോൺ വേഗം തിരിച്ചു വന്നോളൂ കേട്ടോ കൈയങ്കാലി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫോൺ എങ്ങനെ കൊണ്ടുതരിക ഞാൻ എന്റെ പോക്കറ്റ് മണിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്ന പ്രശ്നമൊക്കെ തീരുവോ പോക്കറ്റ് മണിയോ ഒരു പെട്ടി നിറയെ കാശ് എന്തെങ്കിലും എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരില്ല ഏതായാലും പറയാൻ തോന്നിയല്ലോ താങ്ക്സ് ആ ഇനി എന്റെ മൊബൈൽ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന തനിക്ക് ചീത്ത അയക്കാനും നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നാളെ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നേക്കാം രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മറൈൻ പാർക്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവും ആദ്യത്തെ ബെഞ്ചിൽ അതെ ഒരു വിഷയം പറയണോണ്ട് വിഷമം തോന്നരുത് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ കുട്ടി ഒന്നും അപ്പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കണോണ്ട് വിരോധമുണ്ടോ വിരോധമുണ്ട് ഞാനും എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുക കുട്ടിക്ക് അപ്പുറത്തിരുന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാലോ സോറി ഞാൻ എന്റെ ഗസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് ഇത് അടയാളം പറഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ടാ ഞാനും കുട്ടി അന്ന് കോളേജിൽ വെച്ച് പാട്ട് പാടി സഹായിച്ചത് ഞാനാ അത് മറക്കാൻ പാടില്ല അതിന് കണക്ക് പറഞ്ഞ് കാശ് മേടിച്ചത് ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതെന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റിനുണ്ട് ഞാൻ വെളുപ്പാങ്ങാലത്തോട്ട് റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറില്ല താ മേടം അപ്പുറത്ത് പോയിരുന്നോ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇത് നിന്റെ കുടുംബസ്വത്ത് നല്ലല്ലോ അതെ എന്റെ കുടുംബസ്വത്ത് തന്നെയാ ഇതാ നോക്ക് സ്പോൺസേഡ് ബൈ ഗംഗ അസോസിയേറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ എന്റെ ഡാഡി സ്പോൺസർ ചെയ്തതാ ഇത് മൊത്തം എന്നാ എല്ലാത്തിലും നിന്റെ ഡാഡി സ്പോൺസർ ചെയ്തല്ലേ ഹലോ ഞാൻ കാവേരിയാ ഇതെവിടെയാ ഞാൻ കുറെ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളൊരു പെണ്ണുമായിട്ട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതവളാ ആ ഗംഗ നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തണ്ടെന്ന് കരുതി ഞാൻ മാറി നിന്നെ ചേ ഇത് താൻ കരുതുന്ന പോലെ മറ്റേ ഐ ലവ് ഈ കേസ് ഒന്നുമല്ല മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഈ പണക്കാരികളെ പണ്ടേ വെറുപ്പാ മനുഷ്യത്തല്ലാത്ത വർഗങ്ങൾ പക്ഷേ ആ പെങ്കൊച്ചിനെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ലല്ലോ അയ്യോ അത് അഹങ്കാരത്തിന് കൈയങ്കാലം വെച്ച പിശാച ഒരു കാര്യം ചെയ് ഇയാൾ മറൈൻ പാർക്കിന് മുമ്പിലുള്ള റെസ്റ്റോറന്റിൽ വരൂ ഞാൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതെ അതെ എന്നെ ഒന്ന് വെറുതെ വിടും പ്ലീസ് അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇവിടെ തന്നെ വന്നിരിക്കണോ എന്താ ഇത്ര നിർബന്ധം വേറെ എവിടെങ്കിലും ചെന്നിരുന്നു ഇവിടെ അതോ ഇവിടുത്തെ ചേർക്കും കുട്ടിയുടെ ഡാഡി സ്പോൺസർ ചെയ്തതാ ഈ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ എന്റെ ഡാഡിയുടെയാ അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്തിരിക്കും എന്നാ ഇതിന് പുറത്ത് കയറിയിരിക്കണേ സോറി ഒരു പെരും കള്ളനാ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുട്ടി കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അവളെ കൊന്നത് ഞാൻ എന്നാ തോന്നണേ അത് ഈ ജന്മത്തിലും ആവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ആ പിശാശ് എന്റെ പുറകെ നടക്കണം എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല തോന്നുന്നത് ഈ ജന്മത്തില് തന്നോട് ഇഷ്ടം കൂടാൻ അവള് ശ്രമെന്ന് തോന്നുന്നു അതാ ബൊമ്മക്കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലിരിക്കുള്ളൂ അവള് ആള് ശരിയല്ല അവളെ അവള് ഭയങ്കര പണക്കാരിയാ അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം പണക്കാരി അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കിയേനെ തന്നെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു തനിക്ക് ഈ മനസ്സ് വായിക്കാൻ പ്രത്യേക കഴിവാ എനിക്ക് ആ കൊച്ചിന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് തനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലേ പുറത്തു പറയരുത് കേട്ടോ തന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് ആ കുട്ടി അറിഞ്ഞാലോ ഒരിക്കലും അറിയില്ല ആളുകൾ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും തനിക്കുള്ള കഴിവൊന്നും ആ കുട്ടിക്കില്ല തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് അവക്കുണ്ടെങ്കിലോ എങ്കിലും അപ്പൊ കെട്ടിന്ന് ചോദിച്ചാ മതി മോനെ മരങ്ങോടാ അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു
ഉത്തരാഖനവാണെന്നാരു പറഞ്ഞു തന്റെ ഒരേ ഒരു മുതലാളിയുടെ മകളുമായിട്ട് ഞാൻ ഒടുക്കത്തെ പ്രേമം തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ താൻ ചെയ്യടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ മുതലാളിയെ വരുത്താം യവനെ വക വരുത്താം നിന്നെ കുറെ കാലം കാണണ്ടായപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ വേറെ ജോലി കിട്ടി പോയിട്ടുണ്ടാവുന്നു കൊറേ കമ്പനി നിന്നൊക്കെ ഓഫർ വന്നതാ എല്ലാം കേരളത്തിന് പുറത്ത് തൽക്കാലം ഇവിടുന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാ എല്ലാം എനിക്കറിയാം ഇതൊരു ലോങ് ട്രിപ്പാ കട്ടപ്പണിക്ക് നീ കൊണ്ടുപോക്കോ വേണ്ട നീ കൊണ്ടുപോക്കോടാ നിങ്ങൾക്ക് ഇവന്റെ വണ്ടി പോയിക്കോട്ടെ ശരിയേട്ടാ സാറെങ്ങോട്ടാ വണ്ടി ടൗൺ ഹാളിലേക്ക് വിടെ സാറ് ുംങ്ങി പറ ഞാനൊരു കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് വേറെ വണ്ടി പിടിച്ചു പൊക്കോളാം സോറി സാർ നിങ്ങൾ ആ വണ്ടി തന്നെ ശരി ഈ വണ്ടിക്ക് ഇത്ര സ്പീഡേ ഉള്ളോ വിമാനത്തിന്റെ സ്പീഡൊന്നും കാറിന് കിട്ടില്ലല്ലോ സാർ ഹലോ ഹലോ ഇവിടെ റേഞ്ച് ഇല്ലേ മൊബൈൽ ടവർ കാറിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാർ ഇപ്പൊ എവിടുന്ന് വന്നതാ ആ വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തിക്കേ ഹലോ 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 ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആ ഞാന് എയർപോർട്ടിലോട്ട് കാർ അയച്ചിരുന്നു ലേറ്റ് ആയി പോയി ആര് ഞാനോ അല്ല കാറ് അത് പുതിയ സംഭവം ഒന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലല്ലോ എങ്കിൽ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് പോടോ ഈ ഭാഗത്തും പുറത്തും അഴുക്കായി വലിയ വാചമൊന്നും അടിക്കണ്ട വളയം പിടിക്കുന്നവൻ വളയം പിടിച്ചാൽ ഓ നിക്കേ ഈ വൃത്തികെട്ട കോളത്തിൽ സാറിനകത്തേക്ക് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ എയർപോർട്ടിലോടുന്ന വി ഐ പി വണ്ടിയാ വണ്ടിയിൽ അഴുക്കാവും ും 
Miller. Nartha. Na, ni a kade chenna. Eni kure pansa shatu mangi. Ayu, enda joli vandi odi kya nala thamatra. Da kade poy eni kure pansa shatu mangi kya nena kendo koli varnam. Ah, oru irunu. Edto. Ah. Pinne. Shatu naapati nalle pansa nupatte. Nupatte pansa naapati nalle shatuwa. E paisa kya? Oh, size inda gairim parne ada mai. अलिस्तान <laughs> रक्षपुर <laughs> ड्रेटो <laughs> मेरी रमेश प्रसाद मिस्टर रमेश प्रसाद ने बिजनेसमैन ऑफ केरल आई कमिटी आई के गंडे ने तेरे जड़ तेरी किन्हों मिस्टर रमेश प्रसाद ने हार्दमाई स्वागतम चीन अवार्ड नलगुन ने आई मुंजे दब श्री रागवेंद्र सेठ ने शनि चोलन कंग्रेस थैंक यू मोलो <laughs> मनुष्य <laughs> 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 Excuse me, sir. Jee da mall le. Aday. Nya Ramesh Prasad. Ah, itta vanda the business award gittiya. Iri kyu? Thank you. मुड़ा <laughs> 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 ओके परिचय पटेल ने संदोष शुक्ला बाय
വയറ് നിറച്ചു കൊടുത്തു അല്ല പിന്നെ ഹരിയും ഗംഗയും തമ്മിലുള്ള കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ അവനെൻ്റെ ആര മുതലാളി അവൻ്റെ പെങ്ങൾ എൻ്റെ മൂന്ന് തമ്മിലുള്ള കല്യാണം നടന്നാൽ ഞാൻ ആരാ ആര മുതലാളി ഗുരുവൻ ഗുരുവൻ മുതലാളി ഉലകിൽ മറ്റം തൊഴിലാളി വിധിയ നിലയിൽ അവൻ നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് കാശ് കൊടുക്കാനുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനു വൃത്തിയായിട്ട് കാറ് കഴിയണം അയ്യോ എന്റെ മരുമകള് ബാക്കി നീ തന്നെ ചാമ്പിക്കോ എപ്പോഴാ തുടങ്ങിയത് അയ്യോ എന്റെ കുട്ടി ക്ഷീണിച്ചു പോയി വിറ്റാമിൻസ് കുറവായിരിക്കും ഒരച്ഛന്റെ സ്നേഹ ചുംബനം എന്താടാ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയിന്റെ മോതിരോട് തീ പെങ്കൊച്ചിന്റെ തള്ളവരിലോട്ട് അല്ല മോതിരവരിലോട്ട് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഇതാണ് വിവാഹ നിശ്ചയം അതിന് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട സ്ത്രീധനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും കുറ്റകരമാണ് കാരണം ആശുപത്രിയിൽ ഒന്നും കാണിക്കാരുന്നില്ലേ ഇത് ഭ്രാന്തല്ല വെളിവാടാ ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒരു അലർച്ച കെട്ട് ഞെട്ടി കൊണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ സാക്ഷാൽ ഭഗവതി മുന്നിൽ ഒറ്റ ചോദ്യം നീ ശ്രീകുട്ടിയുടെ കല്യാണം മുടക്കും അല്ലേടാ അമ്മേ പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാനെങ്കിൽ പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാനെങ്കിൽ എന്നോട് കരുണ കാണിക്കി കരുണ ഹരികൃഷ്ണോടെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറയണം അവൻ എനിക്ക് പിറക്കാതെ പോയ എന്റെ മകാനാ എന്റെ കാശ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലേ പിറക്കാതെ പോയ മോന്റെ കയ്യോ കാലം ഞാൻ മുംബൈ കൊണ്ടു പോകും കയ്യും കാലം വെട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ എന്താ പച്ച തവളയോ അത് അവന്റെ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ മണം ഞാൻ തരും എന്റെ രണ്ടു ലക്ഷം അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ലക്ഷം അത് ഞാൻ തരും നിനക്ക് കിട്ടാറില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരും ഞെട്ടരുത് എന്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഹരികൃഷ്ണന് എന്റെ ഒരേ ഒരു മുതലാളിയുടെ ഒരേ ഒരു മകളുമായി കല്യാണം ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ഒരേ ഒരു ഉറപ്പിന്മേൽ മുതലാളി ഇത് സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഹരികൃഷ്ണൻ ആരാ ഹരികൃഷ്ണൻ തന്നെ അല്ല കോടീശ്വരനാ കോടീശ്വരൻ ധർമ്മന്ദ്ര മൺവാൽജി എന്നോട് മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വന്നപ്പോ നീ എന്നെ അറിയിച്ചില്ല മോളുടെ കല്യാണ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാ ഡാഡി പറഞ്ഞു വരുന്നത് കല്യാണോ അതെ എന്നോർത്ത് നിന്റെ ഇഷ്ടം നോക്കാതെ ഏതെങ്കിലും കാട്ടുമാക്കാനെ നിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുന്ന ഡാഡി അല്ല ഈ ഡാഡി കറക്റ്റ് മോള് മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ ഡാഡി നടത്തി തരും എന്ന് കരുതി പഠിത്തത്തിൽ ഉഴപ്പരുത് ഓക്കെ സന്തോഷായില്ലേ ഇതിന്റെ എല്ലാം സൂത്രധാരൻ ആരാ ഞാനാ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലേ കുട്ടിയും ഹരീഷിനും തമ്മിൽ റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഡാഡി കണ്ടു ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഡാഡിക്ക് ഹരികൃഷ്ണനെ ബോധിച്ചു നിങ്ങളുടെ കല്യാണം ഉടനെ നടക്കും ഈ പരമാനന്ദം നടത്തും ഇനിയും വെച്ച് താമസിപ്പിക്കണോ എന്തോന്ന് മകളുടെ ഇഷ്ടം സാറ അംഗീകരിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഈ വിവാഹം പെട്ടെന്ന് നടത്തിക്കൂടെ അവളുടെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരെ കല്യാണം മതി അതിനു മുമ്പ് ഒരു ലേണിംഗ് ലൈസൻസ് കൊടുത്തൂടെ നിശ്ചയം വിവാഹ നിശ്ചയം പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ അവർ തമ്മിൽ മിണ്ടിയെന്നും പറഞ്ഞു എന്നും കരുതി ആരൊന്നും പറയില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ലവ് ആണ് ലൈൻ ആണ് ലാപ്പാണ് ഡിങ്കിരി ചെയ്യാനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാറ്റ കേസാക്കും അതെ അല്ല അത് ശരിയാ എങ്കിൽ നല്ലൊരു മുഹൂർത്തം നോക്കി നമുക്ക് മോതിരമാറ്റ ചടങ്ങ് നടത്താം ഈ വരുന്ന പതിനെട്ടിന് പത്ത് നാപ്പതിന് നാപ്പത്തി മൂന്നിന് ഉടക്കി ഒരു രസ്യ മുഹൂർത്തം ഉണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ മുഹൂർത്തം പിന്നെ പതിനൊന്നിൽ വ്യാഴം പന്ത്രണ്ട് വെള്ളി പതിമൂന്ന് ശനി തുടർന്ന് രാഹു ലഗ്നത്തിൽ കയറും രണ്ടേ മുക്കാൽ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീരും തനിക്കെന്താണോ ജോലിസി അറിയാവോ അറിയില്ല അറിയുന്നാളെ കൊണ്ട് നോക്കിച്ചു സാറിന്റെ സിൻസിയറിറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സങ്കടമുണ്ട് സാർ ഓക്കെ 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 പരമാനന്ദം എങ്കിൽ താൻ ആ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഉറപ്പിക്കാം അവനോ ഇന്നൊരു മുതലാളി ഞാനോ അരേര മുതലാളി അവനോ ഇന്നൊരു മുതലാളി ഞാനോ അരേര മുതലാളി അല്ല ആരാ ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര കാലായിടോ കണ്ടിട്ട് വരണം വരണം പ്ലീസ് കാം ഇതെന്റെ മകനാ അറിയില്ലേ അറിയോ ഒന്ന് ഇത്തവണത്തെ എന്റെ അവാർഡ് തട്ടിയെടുത്ത് മെടുക്കണല്ലേ അവാർഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോഴാ അച്ഛൻ നിങ്ങൾ നമ്മളുള്ള ഫ്ലാഷ് ബാക്കുകൾ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ഒരു കാലം അല്ലടോ ഇനി തന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കാതെ ഇവൻ ബിസിനസ് ചെയ്താൽ നന്നാവൂല ഞാൻ പറഞ്ഞു അനുഗ്രഹം മേടിക്കാനാ ഞാൻ വന
ऑल द बेस्ट थैंक यू वाह इरिके इरिके रो हेलो हेलो यंदा मोल गेंगा हाँ हाँ यंगल तो मिल नेरते अरिया आ मोल पे नाल्ला चाय उन्नाई कुंडवा निंदा काई पुण्य विरम आ रही थे सत्यम बरन्या तन्नोड कोरचे कारिंगल समसारी कैन यंदा मैनेजर परमानंते इप्पा अंगो टाइच दे उल्लू एडो प्रसाद है इवने आज दिन कांडा पतन्ने ये निकेंग इस्टाई इप्पलते चरपकारल इवने पुरे एंडरप्राइजिंग आये थे यत्र बेर उन्नाओ इवने ये निके तन्नो गुड़े यंदरच्छा यंदा मोलम इवने दम्मे परिजय मानन दबारे न यंगे पिन्ने आ परिजय नमकं गट्टी और अपचालो ये निके नूर वटा सम्मलम इवने इवने नूटन नोटा सम्मल Doctor Sabe, you feel small and you can do it. Ah, Mole. Ninda Kailia, young Lizu is some side to dinner. Ninda Trim and Katika and young of it. I will do the Sando second delay. Even in the Padanatan Didi, Nalur Mukurton. Padanatan Didi? Are they Padanatan Didi? Then I'm going to the Chen Arthanam. Tutar tu lama hor tadi. Kenapa makan? Eh, kenapa makan? Ibu Sri kuteh dalam lalu bawa hantar apa? Elam, ini kerja sopnya mana boleh doa? Ini sopnya mana? Bahagia mana? Ibu, ibu ni bahagia mana? No no, ibu ni anggal lah bahagia mana? Ni anggal ni kau tak kahit terusi dah lalu bawa kau ni? Ada, ada. Ada lah, tapi lekik mana lirik itu tu bilang. Ishara, oh cegah tak ni? Berapa tahun kiali? Ada, perni dah cina untuk kahana de. Samsari kah de? Hendi ne? Abang mereka beli beli, halal gula. Hendi ne, samai mila. Terak kod terak. Orang motor aja. Ha, ada ne samai mila. Ini pertan ni ikan dah staben dengan lelai, cuma dah lelai air pilih kita. Air ya? Ini enne? Nenne. Ha, enne tan ne? Ani kalian ada dengan cuma dah lelai pilih kita. Ada, ada lom. Eh, orang enne ada mila. Semua karya kalian kau dibuat dengan aku. Nyalai tu, nyalai le. Semua orang paham tu boleh. Ada, barang tu payah tan di bawah kan nasi. Yes. Anggana ni indah, wahai wahian ni cie, wahai endah ni cie, anda anu ini kira ni cie, bukan? Ro, inne, ini tu wahai wahian ni cie, alah tak ada fans ni skomis ni lah, pula? Wado, edo, tanggal ni dulu kodisir nama pohu ke anu? Ini modal maral lude, tanggal tu sebau mara itu. Hey, hey. Makala, dekala. Pondi anu ada tu te? Pondi rende muda naali anji, orang nanti. Ada pertengahan yang kanu? Ah, orang lainnya kundu boga. Sunder na irkan tu, eh? Wah, wah, wah. Modal itu lah le. Ah, wah. स्वामी पाद Ibu-ibu macam kandar, nallah perjuji mandu. Ah, nallah perjuji. Nyalah ni beror orang dengan orang macam tu. Pasti ibu orang tu tercium tercium. Yang ni ada beli orang ni kalau. Ah, visi tu ni kerjilu. Free ya? Ada. Cheers. Um, ayuh ada kali kupia. Mudi aja kita. Ah, um, mudi nanti ni. Yang ni ada lah. Mula. Awe dah urut na. Cerkak ni kute nanti. Nyang kandu. Kanda? Uwa. Kanda le. Hepa kandu. Endi nak kute lagi kandu nak kandu. Nengal adu tu nak kandu beri le. Oh, made for each other. Carry on. Kotu cuti nengal nalla mundu satu. Ada ambai cuti kenci ya marak ikut tenje ya jah. Ah, ayu, kai mari boya. Aduh Sami, mana walaupun kat seru orang yang lakukan lo, kat siapa le, 
ഞാൻ അവനെ കണ്ടിട്ടുമില്ല പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല ഇത് മണവാളച്ചിറക്കന്റെ അച്ഛനാണ് ഹലോ ജി വി പ്രസാദ് ഹലോ അവൻ അവിടെ കൂട്ടുകാരായിട്ട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാ എന്നാ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു നിങ്ങക്ക് ഞാൻ തന്നെ കക്ഷിയെ വിളിച്ചാ കസലിൽ ഇരുത്തിക്കോളാം ഹലോ ഹലോ മണവാളിന്റെ ആളാണോ അതെ മുംബൈ നിന്ന് ഞാനും മണവാളിനെ ഒന്നിച്ചാ വന്നത് എന്റെ മണവാളിനെ കസേരി കൊണ്ടിരുത്താൻ പറഞ്ഞു ഇയാളാണ് മണവാളൻ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കാന്ന് പറയായിരുന്നു ഹലോ കളക്ടർ വന്നു അങ്ങോട്ട് ഇരുത്തിക്കോ എടാ നിന്നോട് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ കാഴ്ചയിൽ സുന്ദരനും ജാതിയിൽ ഉയർന്നവനും വിദ്യാഭ്യാസം സമ്പന്നായതുകൊണ്ടാവാം ഇത് കളക്ടർ സോമസുന്ദരം ഇതാണ് മണവാളൻ ഞാൻ സേഡ്ജി നമ്മി വർഷങ്ങളുടെ പരിചയാ ബൈദ ബൈ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാനും അതാ വിചാരിച്ചത് ഈ സേഡ്ജിക്ക് എന്ത് പറ്റിന്ന് ഞാൻ ഈ കളക്ടറെ കളക്ടറെ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ സാധനത്തെ പാദ്യമായിട്ടാ നേരെ കാണും അവരുടെ വിചാരം കളക്ടർ തന്നെ വലിയൊരു ആളാണെന്ന മാഷു വാന് ഇവിടെ ഇരിക്കെ ഞാൻ വന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 ഒരു മിനിറ്റ് സാർ സാർ അവിടെ വേറൊരു ഇരിക്കുമല്ലോ അതാര് ഈ തെണ്ടി എന്തിനാ അവിടെ കയറിയിരിക്കണേ അതാ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് പിടിച്ചു മാറ്റവനെ ഇപ്പൊ മാറ്റി തരാം ഇവരൊക്കെ ആരാ താൻ അറിയണ്ട ഇങ്ങോട്ടാണ് വരണം കൂൾഡ്രിങ്ക്സ് കഴിച്ചോ എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നില്ല കഴിച്ചോളൂ ദാഹിക്കും എനിക്ക് കഴിക്കണ്ടല്ലോ വല്ലടത്ത് കയറി ഇരുന്ന് ഇതൊക്കെ മൂടി വെച്ച ഓരോരുത്തരെ കാവലിൽ നിൽക്കുണ്ടല്ലോ ആരെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് ഓടും വിചാരിച്ചിട്ടാ ഇതൊന്നും തുറന്നേരക്കാണ് ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കണേ ബാ ബാ സോറി എടോ അവനെ അവിടുന്ന് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുവാണല്ലോ ഞാൻ ഈ കണാപ്പനെ മാറ്റിയിരുത്തിയതാ കല്യാണ വീടായി പോയി അല്ലെ ഞാൻ ചവിട്ടി ഇറക്കിയനെ എന്തോ അലം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നിരിക്കുക അതെ എടോ തന്ത്രപരമായിട്ട് അവനെ അവിടുന്ന് മാറ്റ് സാർ സാറിന്റെ പണി നോക്കിയോ ഇക്കാര്യം ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തേരാ വന്ന കാറ് എന്ത് ഒന്നെങ്കിൽ വന്നേ സോറി ഇങ്ങനെ വന്നേ ആ കാറിന്റെ ഡ്രൈവർ എനിക്കൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടോ എന്താ ഇവിടെ നിൽക്ക അത്ര തന്നെ ഹലോ ഹോ ഇനി ആ കസേര കയറിയിരുന്നല്ലേ മുട്ടുകാലി ഞാൻ തല്ലി ഓടിക്കും ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ആവാം സോഡ ഒഴിക്കണ വെള്ളം ഒഴിക്കണം അതൊന്നും വേണ്ട ഡ്രൈയ ചങ്കുപാടി പോകുമ്പോ അച്ഛാ ഒരാള് അപ്പൊ ആദ്യം ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടതോ ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ടത് മണവാള പിന്നെ പരിചയപ്പെട്ടത് പയ്യൻ അപ്പൊ ഇതോ ഇതായാളുടെ ചക്കൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്നിങ്ങി വന്നോട്ടെ 
ഞാനും ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ ആരാ മനസ്സിലാക്കാൻണ്ടെനിക്കുണ്ട് ഇത് നല്ല കൂത്ത് ദേ ഇയാള് പറയുന്ന താൻ ധർമ്മേന്ദ്ര അല്ലെന്ന് അപ്പൊ താൻ കള്ളപ്പന്ന ബോംബെ എന്ന് വന്നത് ഏത് കള്ളപ്പന്നിയാണ് പറഞ്ഞത് കള്ളപ്പന്നി അല്ല നീ വെള്ളപ്പന്നി നീ ധാരാവി ധാരാവി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മണവാളിൽ ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള തന്തെ ഉണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ദേ കണ്ടാ പറയില്ല ഒരു മാച്ചു ഇല്ല ഒരെണ്ണം പിടിപ്പിക്കണം പിടിച്ചതൊക്കെ മതി മണവാളിനെ കാണാ ആവോ തന്താജി ഇതാണ് അന്നദാന രേഖ എന്റെ എന്റെ ഞാൻ എന്താ കാക്കാനില്ല ഒടുവിൽ കുറ്റസമ്മതം നടത്തി അല്ലേ ഇത് ഞാൻ എന്റെ അമ്മ കൊടുത്ത വാക്ക എന്നെങ്കിലും എന്റെ അച്ഛനെ കാണുമ്പോൾ ഈ കരണം തല്ലി പൊളിക്കുമെന്ന് എന്താ എന്താ ഉണ്ടായത് എന്റെ അമ്മയെ ഗർഭിണിയാക്കിട്ട് കിടന്നു കളഞ്ഞ ദുഷ്ടനാണ് ഞാൻ എന്നിട്ടിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നു അച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ ഡോ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തൊരു ഡാഡി വേണ്ട നിങ്ങൾക്കറിയോ മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അച്ഛനെ കാണണം അച്ഛനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാഷിംഗ് മെഷീനെ കരയുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ അച്ഛന്മാരെ കാട്ടി തന്ന തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു എന്റെ പൊന്നമ്മച്ചി ഇവിടെ ഒരുത്തൻ ധർമ്മേന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ തൂണിച്ചാലി എടുത്ത് ഇടിച്ചു ഇവന്റെ അച്ഛനാണെന്നും പറഞ്ഞ എന്നെ അടിച്ചു ഇവന്റെ അമ്മയെ ഞാൻ ചതിച്ചു അത്രേ എന്റെ അമ്മയെ ചതിച്ചില്ലേ ഞാനെന്തായി ഞാൻ കരുതിയത് ഇവരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരാണെന്ന നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരാണെന്നാ ഞാൻ കരുതിയത് ഈ അലവലാതികളോ ഈ തെണ്ടികളൊക്കെ ആരാണ് ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചത് കുറച്ചുകൂടി മാന്യോട് സംസാരിക്കണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വലിഞ്ഞു കയറി വന്നവരെന്ന് പറയാൻ താനാരാ സാർ ഇവരൊക്കെ എന്റെ ആൾക്കാര നീ ഏതാണ് ആര് ക്ഷണിച്ചിട്ടാ ഇവരെയൊക്കെ കെട്ടിയെടുത്തോളൂ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പറയടാ എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം സാറേ സാറേ എന്റെ പൊന്നു സാറേ അങ്ങയുടെ മകള് സ്നേഹിച്ച ഈ ഹരികൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് അവളുടെ വിവാഹം നടത്തണമെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഞാനല്ലേ പോയി കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചത് എന്നിട്ട് സാറ് ഇങ്ങനെ പരസ്പര ബന്ധം ഇല്ല സംസാരിച്ച സ്മോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം കുറച്ച് തൈരം തോന്നേ ഇപ്പൊ കെട്ടിറക്കാം താൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് എന്റെ മകൾ ഈ തെണ്ടിയെ സ്നേഹിച്ചു വന്നു അവൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചതും ഈ നിൽക്കുന്ന രമേഷുമായിട്ടുള്ള വിവാഹമാണ് എന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള ഇവനുമായിട്ടുള്ള വിവാഹ നിശ്ചയമാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് താനായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നവരെ താൻ തന്നെ പറഞ്ഞു വിടണോ അതോ ഞാൻ ആട്ടി പുറത്താക്കണോ ആട്ടി പുറത്താക്കാൻ വരട്ടെ അതിനു മുമ്പ് താൻ തന്നെ മോളോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്ക് അവള് സ്നേഹിച്ച എന്റെ അനിയൻ ഹരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിൽക്കുന്ന യോഗ്യനാണോ എന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന എന്നോട് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഞങ്ങൾ വലിഞ്ഞു കയറി വന്നവരല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ പഠിക്കരി ഛർദിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവും എടോ പണം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അന്തസ് വേണം ഇല്ലെങ്കിലേ സ്വന്തം വീട്ടിൽ തെണ്ടിപ്പിള്ളേൽ ഇതുപോലെ കയറി നിരങ്ങും കാരണം ഇതൊക്കെയാണ് പാവപ്പെട്ട ഒരു പണക്കാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാശില്ലാത്തവൻ എന്നും അപമാനമേ വിധിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിഷമം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ വിഷമങ്ങളുടെ കൂമ്പാരത്തിൽ ഈ ചെറു വിഷമം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയേനെ വേറൊന്നും വിചാരിക്കരുത് മൂന്നും അവന്റെ മോതിരം നഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എനിക്കിപ്പോഴില്ല അബേ ഇനിയൊരക്ഷരം മിണ്ടിപ്പോരുത് നിന്റെ ഈ ആഗ്രഹം നടക്കില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല നിശ്ചയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു പുറത്തു കല്യാണമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മണവാളിലൊരു കൊലയാളിയായി മാറുമായിരുന്നു എന്താ നിന്റെ പ്ലാൻ എടാ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ 
നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ കേൾക്കണ്ടെന്ന് കരുതിയ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി നിന്നത് രഹസ്യമാ നമ്മൾ നാലു പേരല്ലാതെ മൂന്നാമതൊരാൾ ഇത് അറിയരുത് അതൊന്നും പറഞ്ഞ പറ്റില്ല നീ വിളിക്കുന്നു അവൾ വരുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി നല്ലൊരു ഹോട്ടൽ റൂമിൽ മുറിയെടുക്കുന്നു അവളോട് കടം ചോദിക്കാനാ കടം ചോദിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഹോട്ടൽ റൂമിൽ മുറിയെടുക്കോ സോറി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനല്ലേ ആ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര് മാത്രം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇമ കെട്ടാതെ ഒരു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ച് അവളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നു അതെ നിങ്ങളിങ്ങനെ നടക്കാത്ത കാര്യത്തെ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാനങ്ങ് പോകും മുംബൈക്ക് ഈ ധാരാവി ധാരാവി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടുത്തെ അതോലോക രാജാക്കന്മാർക്ക് ഞാൻ വെറും അമ്പതിനായിരം രൂപ വീശും പിന്നെ എന്റെ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ പുഷ്പം പോലെ അവർ വാങ്ങിത്തരും എന്റെ വണ്ടി പെട്രോൾ അടിക്കാൻ കാശില്ലാത്തത് നിന്റെയൊക്കെ ഭാഗ്യം ഞാൻ ഗംഗയാ ഞാനിപ്പോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വിളിക്കുന്നേ ഹരി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വരെ വരണം ആരാ ഗംഗയാ എന്താ അത്യാവശ്യ കാര്യമെന്ന് തോന്നുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പ്രേമ നൈരാശം മുത്ത് അവള് കൂട്ടാത്മത്തെ ഞാൻ വിളിക്കാരിക്കും നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന റെയിൽവേ ട്രാക്ക് കണ്ട് നിനക്ക് അതിനൊന്നും തോന്നിയേക്കല്ലേട്ടാ എന്നെ അറിയിക്കാണ്ട് നീ ആത്മഹത്യ ശ്രമിച്ച കൊന്നുകളി ഈ മൊബൈൽ ഫോണും ബൈക്കിന്റെ കീം എന്റെ ഇരിക്കട്ടെ ചലോ ഒരു ധൈര്യത്തിന ഒന്ന് വേഗം വാ ഞാൻ മംഗലാപുരത്തേക്ക് രണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോണെന്ന് നീ നീ എന്തായി പറയണേ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇവിടെ വിട്ടു പോകുന്നു എങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും അല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ല ഡാഡി എനിക്ക് വേറെ കല്യാണം ആലോചിക്കുക വാ എന്നാലും ഒളിച്ചൂടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒരു മൂന്ന് മാസം ഇവിടുന്ന് മാറി നിന്നാ മതി അപ്പോഴേക്കും ഡാഡിയുടെ മനസ്സ് മാറും അതിൽ കൂടുതലൊന്നും എന്നോട് വാശി കാണിക്കാൻ ഡാഡിക്ക് പറ്റില്ല നിനക്കറിയാലോ ഗംഗെ ഞാനിവിടെ കടവും കടത്തിന് മേൽ കടവായിട്ട് നിൽക്കുക ഈ അവസ്ഥയില് എനിക്കിവിടുന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നിന്ന കടം തീർക്കാൻ പറ്റുമോ ആരെ കൊന്നിട്ടായാലും കടം തീർത്തല്ലേ പറ്റൂ നീ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ല് ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് കേക്ക് ഹരി എന്റെ ഒപ്പം വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി ഞാൻ ഇനി എന്റെ വീട്ടിലേക്കില്ല ഹരിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ബന്ധം എവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്നെ കാണില്ല അന്ത തിരുട്ട് റാസ്കൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അവന്റെ ഉടമ്പ് പീസ് പീസ് ആക്കണം ഡേ ശീഘ്രം ആക്കണം എനിക്കറിയാം ഹരിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ പത്തിന്റെ പൈസ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിനക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഒരു മൂന്ന് മാസം എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലേ നീയൊക്കെ വലിയ കോസ്റ്റ്ലി അല്ലേ മോളെ എനിക്കാണെങ്കിൽ കൂലിപ്പണിയും വശമില്ല കയ്യിൽ കാശില്ലാത്തോണ്ടാ സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രം കഴിയാൻ പറ്റൂല്ലോ പൊളിഞ്ഞ് കുത്തുപാളി എടുത്ത ഒരാളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഡാഡിയുടെ ലോക്കർ തുറന്ന് കൈ കിട്ടിയത് മുഴുവൻ എടുത്തു അയ്യോ എന്നാ കാണാണ്ട് വിഷമിക്കണ്ടാവും ഞാൻ വല്ല കടം കൈ ചെയ്ത് കാണുന്ന കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും അടുത്ത ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി ഒന്ന് വിളിച്ചാ പോരെ
ഇത് അവന്റെ ഫോണാ ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട് ആ അൻഡ്രോന്റെ പോക്കല്ല ഓണത്തണ്ട ബാക്കിയുള്ള കൂടി കേൾക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ എടുക്കട്ടെ നീ ഇത്തരക്കാരനാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാ നിനക്കുള്ള അച്ഛനാങ്ങളെ വാരി ഇയാളുടെ അവസ്ഥ ഇതാണെങ്കിൽ അല്പ സൗന്ദര്യമുള്ള എന്റെ അവസ്ഥ എന്താ എടോ മാണി ഒറ്റ കൊട്ടുന്നല്ല പോത്ത് ഇത് കണ്ട ഇതാ പറഞ്ഞത് ഓണാക്കിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഏട്ടാ ഞാനാ ഞാൻ കൊറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറി നിക്ക കടക്കാരെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിച്ച് നിർത്തണം സ്റ്റേഷനിൽ പെട്ടിയെടുത്ത് ഇറങ്ങി പോയല്ലോ അയാള് തന്നെ ആരാ അല്ല കുട്ടി എങ്ങോട്ട് പോണത് കുട്ടി വിഷമിക്കണ്ട എന്റെ കൂടെ പോന്നുള്ളൂ ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു എവിടെ പോന്നു മോളെ നിനക്ക് അവനെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനാ ഡാഡി വന്നത് അവനെവിടെ ഹരികൃഷ്ണൻ എനിക്കറിയില്ല കുറച്ച് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും അവനൊരു കള്ളനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ മറ്റൊരാളായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ കൊന്നുകളഞ്ഞേനെ മനസ്സിലായിക്കോ വാ മോള് എഴുന്നേക്ക് വാ എന്നിട്ട് മോള് ആദ്യം ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആ പിന്നെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരി പൂർണിമ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിരുന്നു അവളെ ഇന്ന് പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്ന ദിവസമല്ലേ മോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവണ്ടേ ചെല്ല് പോയി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രസ്സപ്പ് ചെയ്ത് പഴയ ഗംഗിയായിട്ട് വാ ചെല്ലു മോളെ ആ ഹിമാബാലിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് പഞ്ചാബ് ഹിമാചൽ ഉത്തരാഞ്ചൽ അരുണാചൽ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഒഴുകി ഒഴുകി അഴുകി ഒടുവിൽ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ വന്ന് പതിക്കും എന്താ സാർ തെറ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം ഗംഗ അവള് സുരക്ഷിതയാണെന്ന് മാത്രം എനിക്ക് അറിഞ്ഞാ മതി എന്റെ മോളെ സംരക്ഷിക്കാൻ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് അവൾ ഒന്ന് കാണണം കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറയണം പെട്ടി മോഷ്ടിച്ച കഥ പറയാനായിരിക്കും സാർ ഞാനൊന്നും മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല സംഭവിച്ചത് എന്താന്ന് കേൾക്കാനുള്ള സന്മനസ്സുണ്ടാവണം ചാ 
നിന്നെ ഞാൻ വല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കുറച്ചു മുമ്പ് വരെ എന്റെ മനസ്സിൽ നീ ഒരു ചതിയനായിരുന്നു കള്ളനായിരുന്നു ഇവൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ നുണയാണ് സാർ കല്ല് വെച്ച നുണ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഇവനെ പോലെ സത്യസന്ധനായ ഒരാളെ കുറിച്ചാണോ താൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഗംഗ അവളുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുവാണ് നീ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് അവളോടും നടന്ന കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറ അവളും നിന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുവാണ് എന്തുകൊണ്ടും എന്റെ മകക്ക് ചേർന്നവൻ നീ തന്നെയാണ് നിൽക്ക് രാഘവേന്ദ്ര സേട്ടുവിന്റെ മരുമകനാകാൻ പോകുന്നു നീ ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടോണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് പരമാനന്ദം എടോ പരമാനന്ദം ഇവൻ ഇവിടെ കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഡ്രസ്സ് തന്നെ വാങ്ങിച്ചുകൂട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ കാലത്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ശ്രീക്കുട്ടി എന്ത് അരച്ചോണ്ടിരിക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ല അവളെ അപ്പുറത്ത് മുളക് അരച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്താ അങ്കിളിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഗ്രൈൻഡർ വാങ്ങി തരില്ലായിരുന്നോ ഒരിക്കൽ ഞാനിത് ഊരി എടുത്തതാണ് പിന്നീട് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് മോളുടെ വരലി കിടക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ശരി കരുണ എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വിചാരമുണ്ടായി എന്റെ മോനെ ഇവളും തമ്മിലുള്ള കല്യാണം പറഞ്ഞതുപോലെ നടത്തണം തന്നെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും ഇനി ഇത് ഒരുക്കൊണ്ട് പോയില്ല എന്താ ഉറപ്പ് ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ അങ്ങനെ പറ്റി വേണെ ആരും കേൾക്കാതെ രണ്ട് പുളിച്ച തെറി വിളിച്ചു അല്ലെ മറ്റാരും കാണാതെ കരണ കുറ്റിക്ക് രണ്ട് ചളുക്ക് വിട്ടോ എന്നാലും ഇങ്ങനെ ചങ്കരിയുടെ വർത്താനം പറയരുത് ഈ വിവാഹം പറഞ്ഞുപോലെ നടത്തണം വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചു മനെ പ്രയാസം കൊണ്ടായിരിക്കും ഏത് പാപ്പി ആ താനെ എട്ടിന്റെ സ്പാനറും കിട്ടേ എട്ടിന്റെ ഇല്ല വേണമെങ്കിൽ നാലിന്റെ രണ്ടെണ്ണം തരാം ഓ ഈ ധർമ്മേന്ദ്ര ചില സമയത്ത് തമാശ കേട്ട ചിരിച്ചിരിച്ച് കഷത്തിന് നീര് വീഴും ഇവനെന്താ ലോട്ടറി അടിച്ച ആകാൻ സാധ്യത ഇല്ലായ്മ കുറവ് ഇല്ലാതില്ല ഏതായാലും നമുക്ക് കാശ് കിട്ടും മിസ്റ്റർ ധർമ്മേന്ദ്ര ആ നെറ്റ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് ആ ബിൽസ് എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്യൂ ഹലോ ഇത് പൂർണ്ണിമയുടെ വീടല്ലേ അതെ ഞാൻ പയ്യന്റെ അച്ഛനാണ് എനിക്ക് വരാൻ അല്പ അസൗകര്യമുണ്ട് അവനെ തനിച്ചാണ് അങ്ങോട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാ വിളിച്ച് വേ റെഡി ആയിക്കോളൂ പയ്യന് ഇപ്പൊ എത്തും അത് ശരി താനായിരുന്നല്ലേ ചെറുക്കൻ എന്നിവിടെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ല അല്ലേ കൊള്ളാലോ ഈ വേഷവും പത്രാസൊക്കെ എല്ലാം ഗംഗയുടെ ഡാഡി വേണ്ട എറങ്ങോടുന്ന് എന്താ മോള് ഈ കള്ളനെയാണോ മകൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയത് നീ എന്തൊക്കെയാ പറയണേ ഇവന് വിശ്വസിച്ച് എന്റെ ഡാഡി പോലും മറന്ന് കൂടെ ഇറങ്ങി പോയവളാ ഞാൻ ആ എന്നെ ചതിച്ച് കാശിയാരനായപ്പോ വലിയ സ്ത്രീധനവും പുതിയ ബന്ധമൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയിരിക്കല്ലേ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേക്ക് നീ എന്നെ ആകെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കാ അന്ന് എന്താ സംഭവിച്ച വേണ്ട നിന്നെ അന്നേ പോലീസ് ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു മേളിൽ ഇത്തരം വേഷം കെട്ടലായിട്ട് എന്റെ അടുത്തോ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മുന്നിൽ വരരുത് പ്രശ്നം ഒന്നും കൂടി രൂക്ഷമായി സാർ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പോലും അവള് നിന്നില്ല അപ്പോ അവക്ക് നിന്നെ വേണ്ട എന്നർത്ഥം പരമാനന്ദം എടുത്ത് ഇനി നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ ഡ്രസ്സും വാച്ചും മോതിരവും മാലയൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുക്കി ഇത് നിന്റെ പഴയ ഡ്രസ്സാ പൂരടാ റോട്ടിൽ വെച്ച് ഒരിക്കൽ നടുറോട്ടിൽ വെച്ച് എന്റെ ഡ്രസ്സ് അഴിപ്പിച്ചവനല്ലേ നീ പൂരടാ നീ എന്താ കരുതിയത് എന്നെ വെറും ഫോളാക്കി 
എന്റെ മോളെ കല്യാണവും കഴിച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് കോടീശ്വരനാവുന്നു നടക്കില്ല ഞാൻ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ കണ്ട തെണ്ടികൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കൊടുക്കുമെന്ന് നീ കരുതിയോ പരമാനന്ദം എടോ പരമാനന്ദം എന്ത് നോക്കി കോടോ ഈ കാർ എടുത്ത് ഷെഡിക്കൊണ്ടിട എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ കാർ എടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടിടാൻ ഞാനിങ്ങനൊരു കോമറകഴുതയായി പോയല്ലോ തിരിച്ചറിവ് നല്ലതാ തിരിച്ചറിഞ്ഞടാ ഇവിടുത്തെ ചെക്കന്റെ തനിതറം എന്റെ മോന് സ്ത്രീധനം തരാനായി തന്റെ അനിയം കണ്ടുപിടിച്ച വഴികൊള്ള സ്വന്തം അച്ഛനെ വരെ ഉപേക്ഷിച്ച് തന്റെ അനിയന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയ എന്റെ മോലാളിയുടെ മോളുടെ പണവും പണ്ടും അടിച്ചു മാറ്റിയവൻ മുങ്ങി അനാവശ്യം പറയരുത് അവൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ഇയാൾ ഈ കല്യാണം മുടക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോരോ അടവായിട്ട് കാക്കി കാക്കിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക നമ്മുടെ ഹരീഷ് വലിയ പണക്കാരനായി അവൻ ഭയങ്കര സ്റ്റൈലില് പുതുപുത്തക്കാരിൽ ചീറി പാഞ്ഞു പോണ ഞങ്ങൾ കണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമായില്ലേ സഹോദരൻ വഞ്ചിച്ച പെൺകുട്ടി സംസാരിക്കേ ഹലോ ഞാൻ ഹരിയുടെ ഏട്ടനാ അവനെ കുറിച്ച് കേട്ടോക്കെ സത്യമാണോ അതെ സത്യാണ് ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ ആരും വിളിക്കരുത് ഇപ്പൊ ബോധ്യായല്ലോ ഇനി എന്തിനാ മൂന്ന് അവന്റെ മോതിരോട്ടോട്ട് നിൽക്കുന്ന അതെങ്കിൽ ഊരി തന്നെ ഹലോ ഹലോ അവനിന്ന് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ തരുമ്പ രണ്ടായിരം രൂപ ഞാൻ നിനക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് മുതലിക്കൂല തന്നെങ്കിൽ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ തന്നെ എന്നാ ഒരു മൂവായിരം രൂപ തരാം ധർമ്മേന്ദ്ര വാക്ക് മാറ്റരുത് ഓ ഇപ്പോഴെങ്കിലും എന്റെ പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിടിയിട്ടില്ല കാശ് തരാന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ തന്നെ അപ്പാന്ന് പറയാൻ അപ്പനണ്ടാ ഹരി നിന്റെ കറുത്ത കാറിന്റെ നീ അടിച്ചു മിനിച്ചു പോലും ഞങ്ങൾ കണ്ട് അതൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു സ്വപ്നോ അപ്പൊ നമ്മള് മൂന്ന് പേരും ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടോ എടോ ബോംബെക്കാര് കടിഞ്ഞു പോട്ടാ ഇത് കാശ് തരാതിരിക്കാനുള്ള ഇവന്റെ അടവാ ഇവൻ നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കിയ ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കിയാലും ഞാൻ പറ്റിക്ക എല്ലാരും പറ്റിക്ക നിങ്ങക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും പറ്റിച്ചിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ കഴിയാന്ന് കരുതണ്ട ഇറങ്ങണ വെളിയില് ഞാൻ കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും ഒരു പാവം പെണ്ണിനെ പറ്റിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശ് കൊണ്ടല്ല കടം വീട്ടണ്ടത് പെങ്ങളെ കെട്ടിക്കേണ്ടത് ആരെയും ചതിച്ചോ പറ്റിച്ചോ അല്ല ഈ ഒറ്റക്കൈ നിന്നെ വളർത്തി എഞ്ചിനീയർ ആക്കിയത് മിണ്ടരുത് ഇവളുടെ കല്യാണം നടത്താൻ ഇവളുടെ സ്വന്തം ഇട്ടനായ ഞാനുണ്ട് അതിനൊരുത്തിന് സഹായം ആവശ്യമില്ല ഇറങ്ങി പോണ അവിടുന്നു മോനെ ഹരി നീ ഒറ്റക്കല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ട് നീ ഞങ്ങക്ക് കാശ് തരാനല്ലേ അതെണ്ണി വായിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒറ്റക്ക് വിടുക ഹരീഷ്ണ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് നീ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെന്ന് നീ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ഒരാൾക്ക് കൂടി കിടക്കാനുള്ള ഇടം ആ തിണ്ണലുണ്ടടാ വേണ്ട ഏട്ടാ ഒന്ന് തള്ളടേ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പൊയ്ക്കൂടെ അതിന് പെട്രോൾ നിന്റെ തന്ത അടിക്കുവാ കേട്ട നീ ഒറ്റവർത്തും കാരണം ഇയാളുടെ കണ്ണി ചോരാത്ത തന്തക്കുളിയെ കേൾക്കേണ്ടി വന്നത് മോനെ മോന്റെ ചോരയുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് ബി പോസിറ്റീവ് ധാരം ഇപ്പൊ ബി പോസിറ്റീവ് കിഡ്നിക്ക് കമ്പോളത്തിൽ എന്നുണ്ടാവും മാർക്കറ്റ് മുംബൈ ധാരാവി മാർക്കറ്റിലെ തൊണ്ടോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം തൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തയ്യായിരം ഓ അത് മുതലാവില്ല അപ്പൊ ഇവന്റെ രണ്ട് കിഡ്നി എടുക്കേണ്ടി വരും എനിക്കൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട ഗംഗെ നീ വിശ്വസിക്കും പോലെ ഞാൻ നിന്റെ പണമൊന്നും മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു നിനക്ക് തോന്നുണ്ടോ തമ്പി കണ്ടില്ലേ ഇയാളാണ് ആണ്ടിപ്പെട്ടി എന്റെ കയ്യിൽ കാശുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യ ഇയാളെ കട ഞാൻ വീട്ടിലായിരുന്നു ഇയാളെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് വിളിച്ചു നടക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നന്ദി ആളുകൾ പാത്രക്ക് ആനാ ഇവര് പേര് ഇയാള് 
பிசினஸ்ஸே ஃபெயில் என்ன கூட என்னோட காசுவ முதல்ல வட்டி சேர்த்து கரெக்ட்டா கொடுத்துட்டேன் பணம் ஞாபகம் தந்துனோ எந்தக்கு இயல பாறேனே கேங்க வேண்டாம் ஒரு கள்ளம் மறைக்கான் 100 கள்ளம் பரையண்டி வரும் கேங்க கேடு பாண்டி தனக்கு என்ன எப்பட பைசா அண்ணா என்ன தம்பி உட சொல்ற தம்பி இதெல்லாம் ஒரு ドラமா தான் அந்த பொண்ணு முன்னாடி இந்த மாதிரி நடிச்சா நீ எனக்கு தர வேண்டிய பணம் அந்த சேட்டு இல்லையா அந்த பொண்ணோட அப்பே அவர் தரேன்னு சொல்றேன் சேட்டு ஆமா நான் மனவாளன் நான் தர்மேந்திரா சார் சத்ருவின்ட கடக்காரே செட்டில் வந்து ஒரு மகானானனு ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ആ ഹരികൃഷ്ണൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാശ് തരാനുണ്ട് സാറിനു വേണ്ടി അങ്ങയുടെ മകളുടെ മഹനീയ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കാശ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെന്ന് പറഞ്ഞോളാം വേണമെങ്കിൽ അവന് വേറെ പെണ്ണും മക്കളും മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അതല്ല അവൻ ആഗോള ആബാസനും സാമൂഹ്യ പ്രശിദ്ധനും വിന്ദർ ഫുദ്രമാണെന്ന് പറയാം അർത്തറിയിലേക്ക് എടുക്കട്ടെ അപ്പ ഞങ്ങളുടെ കാശ് നിങ്ങളെ ആരെ ഇങ്ങോട്ട് കടത്തി വിട്ടത് സാറ് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറുന്നു സാറ ആന്റിപ്പെറ്റിക്ക് കാശ് കൊടുത്ത കാര്യം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അതെന്റെ ഇഷ്ടം ആ ഇഷ്ടം ഞങ്ങളോടും കൂടി കാണിച്ചൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നാ എന്താ ഇത് കാശ് നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങളത് കാണാഞ്ഞിട്ടാ കണ്ണു തുറന്നു നോക്ക് അതല്ലടോ അവൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ് ആയ പയ്യനല്ലേ കാണാനും തെറ്റില്ല നല്ലൊരു തുക സ്ത്രീധനൻ തരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പണക്കാരന്റെ മകളെ അവന് വേണ്ടി ആലോചിക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് കല്യാണവും നടത്തും അപ്പോ സ്ത്രീധനം കിട്ടുന്ന കാശിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാശ് എടുക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ഒരേ ഒരു പണക്കാരനെ പരിചയമുള്ളൂ അത് സാറാണ് സാറിന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ ആലോചിച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി മാത്രമല്ല അവർ തമ്മിൽ ടിങ്കോലാഫിയിലാണല്ലോ ഏ സാർ അവിടെ ഇരിക്കി പെണ്ണിനെ വിളിക്കൊന്നും വേണ്ട പെണ്ണുങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് വരച്ചു വെച്ചിരിക്കല്ലേ ഞാൻ എന്റെ തോക്കെടുക്കാൻ പോവാ ഹരി നീ ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കാം മഞ്ഞ് കൊണ്ടുവല്ല ഡെങ്കിപ്പനി പിടിച്ചാലോ മോനെ ധാരാവിൽ ഇന്നാളെ ഒരുത്തൻ ധർമ്മേന്ദ്ര തത്തമസി എന്നിനക്കട മോനെ നിന്റെ മുഖം എന്താ വാടിയിരിക്കുന്നേ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലേ ഈ ധർമ്മേന്ദ്രട്ടം പോയി ചൂട് ചുക്കുകാപ്പിയും പപ്പടോടെ മേടിച്ചിട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്താ പറ്റിയേ മോനെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ വാക്ക് കൊണ്ടോ നോക്കു കൊണ്ടോ നാക്കു കൊണ്ടോ തല്ലി നോവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മരിച്ചു പോയ അച്ഛന്മാരെ പോലെ കരുതി ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരലിടാ നിനക്കൊരു നല്ല കാലം വരുമ്പോ ഞങ്ങളെ മറക്കോടാ നിന്റെ സമയം തെളിഞ്ഞു നിനക്ക് വലിയൊരു എമൗണ്ട് സിംഗിൾ പേയ്മെന്റ് കിട്ടാവുന്ന വർക്ക് ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് വർക്ക് നിന്റെ കല്യാണം സത്യത്തിൽ നീ തരാനുള്ള രണ്ടു ലക്ഷം കാസ് സ്ത്രീധനം കിട്ടുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ നിനക്ക് വേണ്ടി ആലോചിച്ചാൽ മതി പോത്തിന്റെ കടിയും മാറും കാക്കയുടെ വിശപ്പും മാറും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിനക്കും കൂടി എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കൊറന്ന് കരുതി ഒരു ഫാൻസി എമൗണ്ട് സ്ത്രീധനം കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ല സാധനത്തെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബെഡാ പാർട്ടിയോ എങ്കിൽ നാളെ തന്നെ എന്റെ ടാക്സിയിൽ പെണ്ണ് കാണാൻ പോവാ പൈസ ഒന്നും തരണ്ട വെയിറ്റിംഗ് ചാർജ് നല്ല ഐഡിയ എന്റെ സമതല തെറ്റിയിരിക്കുക ദേഷ്യം വന്ന് ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറയുന്നു എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല പക്ഷേ ദേഷ്യം വന്ന് ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറയുന്നു എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം എന്ത് പറയും ദേഷ്യം കരുത്തവർത്തും എന്താ ചെയ്യാ നീ ആ സേട്ടുവിന്റെ മകളെ ഓർത്തോട് നടന്ന നിന്റെ ജീവിതം കട്ടപ്പൊകേടാ കട്ടപ്പൊടാ നീ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ പെണ്ണും കെട്ടി സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നോക്കടാ കോപ്പ് ദേന്റെ കാശ് മണവാളിന് ധർമ്മേന്ദ്ര ഉണ്ടല്ലോ കൂടെ ആ ഞങ്ങൾ ഇവന് കാവലിരിക്ക അത് നന്നായി ഇവനിപ്പോ ശത്രുക്കൾ കൂടുതലുള്ള സമയാ അതല്ല ഇവ മുങ്ങാൻ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി കാവലിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് എന്തിനാ മോളെ ഇതൊക്കെ കരുനേട്ടൻ അറിഞ്ഞ എന്താടാ കരുനേട്ടൻ നിന്നോട് സ്നേഹിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയാം അങ്ങേരെ എന്നിട്ടാണോ കണ്ണി ചോരിലാണ്ട് ഇവന് ഇറക്കിയിട്ടത് അത് ഞങ്ങളെ കുടുംബ പ്രശ്നം കുടുംബക്കാരാണെങ്കിൽ എന്റെ കാശ് കേടാ തരാ ലോട്ടി അടിക്കുമ്പോ തരാ ഇവൻ സ്നേഹമുള്ളവനാണ് തരാണെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ലേ ഇവൻ ശരിയല്ല ഏട്ടൻ വീട്ടിലേക്ക് വരണം എന്റെ കല്യാണം നടത്താൻ വേണ്ടി ഇനി ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടണ്ട എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ ഏട്ടന്റെ മോശക്കാരനാക്കിട്ട് എനിക്കൊരു ജീവിതവും വേണ്ട നിന്റെ കല്യാണം ഞാൻ നടത്തും ഒരുത്തന്റെ മുതൽ കക്കാതെയും പിടിച്ചു വരയ്ക്കാതെയും ഞാൻ നടത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആങ്ങളെ മരിച്ചുവെന്ന് കരുതിയാ മതി ആ നിങ്ങൾ ചെല്ലേ വാ നീ പെങ്ങക്ക് വീണ്ടും അതിമോഹം കൊടുത്ത് നീ ആക്കട എന്തെടുത്ത് ആ കല്യാണം നടത്തോടാ വഴി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ചു മുമ്പ്
പെണ്ണ് കാണിക്കാൻ ഒരു പയ്യനെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ വരൂ ആയിക്കോട്ടെ വരൂ കല്യാണത്തിനു മനസ്സിൽ ധനിച്ചു വരൂ ആ വരൂ വരൂ ഇരിക്കൂ അമ്മം വീടാണല്ലോ ഹരികൃഷ്ണ നിന്റെ ഭാഗ്യം കുട്ടിയിൽ നിന്നും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അതൊക്കെ അവർക്ക് എന്നെ പിടിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ പിടിക്കുമടാ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിടിപ്പിക്കും ഇതേതാണ്ട് ഉറച്ചമട്ടാണെന്നേ എന്താ പെണ്ണ് വികലാങ്കയാണ് ഏ എല്ലാ പാർട്സും ഓക്കെയാണ് നല്ല തങ്കപ്പെട്ട സ്വഭാവം ഇയാളെക്കാളും സ്വൽപ്പം നിറം കുറവാണെന്ന് മാത്രം അതെന്താ പെണ്ണ് നീക്കണോ ഇതാണ് പെണ്ണിന്റെ അമ്മ നമസ്കാരം ആസ് വെൽ ആസ് ഇത് ഹരി എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാ ഞാൻ മണവാളൻ മോളെ വിളിക്കാൻ ഞാൻ ആ സ്ത്രീ എനിക്കറിയാം ബോംബെ റെഡ് സ്ട്രീറ്റിൽ ഉള്ളതാ പറഞ്ഞ കുളോക്കണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ കാശ് നോക്കി ഈ കല്യാണം നടന്നേ പറ്റൂ ഇവൻ തന്റെ ഓട്ടം പറഞ്ഞോണെന്നു എന്താ ഒരു സ്വകാര്യ അമ്മയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞതാ എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കും നല്ല തറവാട്ടുകാരാ ദാനധർമ്മികളാ അതെ അതെ ആ മുഖത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കും വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്നവളാണ് ആ നടുക്കിരിക്കുന്ന ആളാ മണവാളൻ ഒന്ന് പോന്നേ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ചെക്കനെ എന്താ നമുക്കും ഇല്ലേ മോളെ കുറവുകള് അവന്റെ മുഖം ഇത്തിരി കോടിയിരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെ അമ്മ പത്ത് ലക്ഷം ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയതാ ചുമ്മാ കൂടെ കൊണ്ട് ഇടക്ക ഇവൻ തന്നെ ധാരാളോ മോള് ചെല്ല് ചെയ്യുന്നു <laughs> 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 ഹരികൃഷ്ണന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു ബോംബെ തെരുവിൽ നിന്ന് കാശ് ഉണ്ടാക്കി നാട്ടിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്ത ഏതോ ഒരു വേ ഒരുത്തി കേട്ടപ്പോ തൊലി ഉരിഞ്ഞു പോയി സാറിന്റെ ഉരിഞ്ഞില്ലേ പണത്തിനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്തവനാണ് അവൻ മോളെ ഈ ഡാഡിക്കൊരു വാശിയുണ്ട് അവന്റെ കല്യാണത്തിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും നിന്റെ കല്യാണം നടത്തണം എനിക്ക് ആരോടും വാശിയൊന്നുമില്ല മോളെ ഈ ഡാഡി പറയുന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ ഡാഡി എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരു വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ഡാഡി എഴുന്നേക്കണ്ട കിടന്നോളൂ എനിക്കൊന്നുമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല സാർ അതേടോ ഞാൻ പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ എത്തിക്സിന് ചേർന്നല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും എന്റെ മോളുടെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ഡോക്ടർ എന്നെ സഹായിക്കണം ഇതൊരു മാസി വറ്റാക്കാണ് ഇനി ഒരു അറ്റാക്കിനെ അതിജീവിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇനി ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സാധിച്ചു കൊടുക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക സിംബിൾ ആപ്പിളാണോ മോള് വരുന്നു വലിച്ചോ വലിച്ചോ വലിച്ചോളാൻ സംസാരിക്കരുതെന്നല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടേ ഡാഡിക്ക് മരിക്കാൻ പേടിയില്ല പക്ഷെ മോളെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്കാക്കിട്ട് ഡാഡിക്ക് പോകാൻ വയ്യ പരമാനന്ദം താൻ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചാലോ താൻ വേണ്ടേ ഇവക്ക് ധൈര്യം കൊടുക്ക എനിക്കിനി ഒരാഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ കണ്ണടയുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്നെ ആരുടെ കയ്യിലെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കണം ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു മോളെ എതിരു പറയരുത് എതിരു പറയരുത് മോളെ എതിരു പറയരുത് ഡാഡിയുടെ അന്ത്യാഭിലാഷമാണ് ലാസ്റ്റ് വിഷ് പരമാനന്ദം ഓ 
കള്ളനെങ്കിൽ കള്ളൻ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതല്ലേ അത് തന്നെ അങ്ങ് നടക്കട്ടെ വേണ്ട അയാൾ ഒഴികെ വേറെ ആരെ വേണമെങ്കിലും ഡാഡി പറഞ്ഞു എനിക്ക് സമ്മത സദ്യ വേണ്ട സദ്യ വേണ്ട എങ്കിൽ പിന്നെ ബിരിയാണി ഫിക്സ് ആ ഫിക്സ് ഒട്ടകത്തിന്റെ ഇറച്ചിയാവുമ്പോ നല്ല രുചിയാണ് ഒട്ടകത്തെ തൊട്ട് കളിക്കരുത് അതെന്താ ഒട്ടകം ഞങ്ങളുടെ ദേശീയ പക്ഷിയാണ് പക്ഷിയാ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒട്ടക പക്ഷി അറബിയിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് അതായത് ഒട്ടകത്തെ ഉപദ്രവിക്കരുത് അഥവാ ആരോ ഒരുവൻ ഒട്ടകങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ അവനെ പത്തലൂരി അരിക്കണമെന്നാണ് താറുമരുഭൂമിയിലെ നിയമം ഇത് നമുക്ക് കല്യാണ ചെലവ് കൂട്ടാം എനിക്ക് പലിശ സഹിതം രണ്ട് ലക്ഷം ക അമ്പതിനായിരം സ നിന്റെ സ്ത്രീധനം മൊത്തം വരവ് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ചെലവ് കഴിച്ച് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രൂപ ലാഭം മാത്രമല്ല അവളൊരു പൊന്മുട്ട ഇടുന്ന താറാവാണ് ഒരിക്കലും പൊരുന്നത്തില്ല ടാ വെറുതെ ഇടികൊണ്ട് തടികേടാക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട അടുത്ത ആഴ്ച കല്യാണോട് അത് പാഠമായിരിക്കട്ടെ താൻ എന്തുട്ട് ധാരാവിയാടോ പോയി അരിക്കണോ പോ എന്നാ പിടിച്ചോ നമ്മുടെ ഹരികൃഷ്ണൻ അവിടെ കുറെ പേരിട്ട് തല്ലുന്നു ഇതിനായിട്ടാ ഞങ്ങളുടെ പണം മോഷ്ടിച്ചത് അറിയോനെ ഇവനാ നിന്റെ പണമായിട്ട് കടന്നു കളഞ്ഞവൻ അല്ല എന്റെ അനിയനല്ല പറയണ സത്യം പറയാൻ പറയില്ലല്ലേ മതി അയ്യോ കൊളുത്തരുത് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ കൊളത്ത അയ്യോ കൊളത്തല്ലേ കൊളത്തല്ലേ ഞാൻ എല്ലാം പറയാം മുതലാളി പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്റെ ചെറുക്കനെ താൻ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചു എല്ലാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അവനെ കള്ളനാക്കി ഇനി അവന്റെ ദേഹത്തൊരു തരി മണ്ണങ്ങാനും വീണാൽ കൊന്നുകളയും ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു നാടകം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല 
സാറിന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ല എന്ന് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായോ അപ്പോ അസുഖം ഒരു അഭിനയായിരുന്നല്ലേ ഹലോ പരമാനന്ദം സാർ എല്ലാം വെറുതെ ആയല്ലോടും എതിർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി എതിർത്താൽ എന്റെ മോളെ എനിക്ക് നഷ്ടമാവും അതുകൊണ്ടൊന്നും നോക്കാനില്ല ആ കല്യാണം തന്നെ അങ്ങ് നടത്താം ഏത് കല്യാണം ഹരിയും ഗംഗയായിട്ടുള്ള കല്യാണം അതിന് താനെന്തിനെ ഞെട്ടുന്നേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തരം പോലെ വാക്ക് മാറ്റി പറഞ്ഞ ആപ്പിലായത് ഞാന് എത്ര പ്രാവശ്യം മോതിരം ഇടുക ഊരിയ ഇടുക ഊരിയ എന്ത് പോക്കർ തരാ ഇത് താൻ എന്താ ഈ പറയുന്നേ ഈ ഹരിയുടെ ബംഗാളി എന്റെ മോനും തമ്മിൽ ഇതുപോലെ അല്ല അപ്പ സാറ് സാറിന്റെ മോക്ക് വാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഞാൻ അവർക്ക് വാക്ക് കൊടുക്കും സാറ് വാക്ക് മാറ്റുമ്പോ ഞാനും വാക്ക് മാറ്റും ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറെ ഇനി കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തേവരെ തെരുവിലോട്ട് ചെന്ന അവരെന്നെ ഡൈനാമിക് വെച്ച് തേമ്പും ഓഹോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ട് എങ്കിൽ തന്റെ മോന്റെ കല്യാണം നടക്കട്ടെ എന്താ സുഖമാണോ വീട്ടിക്കേറി വരുന്നവരോടൊന്നും ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞൂടെ തനിക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഈ മോതിരം വീണ്ടും കൊച്ചിന്റെ വിരലിലോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാശിന്റെ കുറവേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അഭിമാനത്തിന് കുറവില്ല മാത്രമല്ല തന്റെ മകൻ ഇനി എന്റെ പെങ്ങക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ പറയരുത് കാരണ പത്ത് പൈസ സ്ത്രീധനം വാങ്ങാതെ ഈ മോളെ എന്റെ മോൻ കെട്ടും താൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല ഒരച്ഛന്റെ വേദന മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളെയൊക്കെ എന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് മനഃപൂർവ്വമല്ല അതൊക്കെ ഇറേസ് ചെയ്യണം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വാക്കുകൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ബ്രെയിനി ഫീഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇനി തടഞ്ഞാലും എന്റെ മോൻ അനുസരിക്കില്ല അവൻ ഇവിടെ വിളിച്ചോണ്ട് വല്ലിടത്തേക്കും ഇറങ്ങി പോയ ആകെ നാറ്റ കേസാവും നമ്മുടെ അഭിമാനം എന്റെ മോൻ ഇവളല്ലാണ്ട് മറ്റൊരു പെണ്ണില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സന്തോഷമല്ലേ നമ്മുടെ സന്തോഷം ശരി കല്യാണം നടത്താം പക്ഷെ നാളെ തന്നെ നടത്തണം നാളെയോ അതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ കല്യാണം നടക്കും അത് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ താൻ വാക്ക് മാറ്റും ഇല്ല സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു നാളെ തന്നെ നടത്താം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് മോനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം വരൂ ഒന്ന് കാൽക്കാശ് മുടക്കില്ല നിന്റെ പെങ്ങളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമുള്ള കല്യാണം നടക്കും നിന്റെ എല്ലാ കടബാധ്യതകളും തീരും എന്റെ ചില കണ്ടീഷനുകൾ അനുസരിച്ചാൽ മാത്രം നീ നാടുവിടണം എന്റെ മുതലാളിയുടെ മകളുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും നീ ഉപേക്ഷിക്കണം നിന്റെ ഓർമ്മയിൽ പോലും അവൾ ഇനി ഉണ്ടാവരുത് ഇനി അതല്ല പെങ്ങളെക്കാൾ വലുത് സ്നേഹിച്ച പെണ്ണും അവളുടെ സൗഭാഗ്യങ്ങളുമാണെങ്കിൽ ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല ഒന്നുകിൽ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കല്യാണം എന്ത് പറയുന്നു ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ കല്യാണം ഞാൻ കാരണം മുടങ്ങാൻ പാടില്ല കരുണേട്ടനെയും അമ്മയൊക്കെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ജീവിതവും വേണ്ട ഗംഗയെ ഞാൻ മറക്കാം ഈ നാട് വിട്ടു പോവാം പക്ഷെ പെങ്ങളുടെ താലി കെട്ട് കാണാനെങ്കിലും എന്നെ അനുവദിക്കണം ഇനി താലി കെട്ട് കഴിഞ്ഞ് വാക്ക് മാറാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർത്തോ പെങ്ങൾ നിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കും വരട്ടെ
സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിന് ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ നാട് വിട്ട് പോണം ഇയാൾ അവനോട് പറഞ്ഞു അവനായിട്ട് ഈ കല്യാണം മുടങ്ങണ്ട എന്ന് കരുതി അവൻ പോയി ഈ നാട് വിട്ടുപോയി 
എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് എല്ലാ സെയിൻ ജി പറഞ്ഞിട്ട് മുതലാളി മോളെ യാത്ര അയക്കാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിരിക്കുക വെട്ടി കൊല്ലണം പന്തിനെ പോലെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ കൊന്നു മരിക്കണ്ട ഇവൻ എന്റെ മകളുടെ പുറകെ കൂടിയത് സ്വത്ത് മോഹിച്ചിട്ടാണെന്ന ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ബോധ്യായി സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എന്തും ത്യജിക്കുന്നവനാണ് ഇവനെന്ന് എന്റെ മകൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഏറ്റവും യോഗ്യനായ ഒരുത്തനെ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ തടസ്സപ്പെടുത്തി ഇവരുടെ യാത്ര ഇന്ന് തുടരാൻ അനുവദിച്ചത് എല്ലാ കാര്യവും ഇയാൾ തീരുമാനിക്കാൻ പറട്ടെ അങ്ങനെ ഈ യാത്ര ഇപ്പൊ തുടരണ്ട ഹരി ഇങ്ങോട്ടിറങ്ങാൻ ഇറങ്ങാൻ ആദ്യം കല്യാണം എന്നിട്ട് മതി യാത്ര രക്ഷപ്പെട്ടു ഇനി ആ ടിക്കറ്റിൽ ഈ മണവാളിന് മണവാട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യാലോ എടാ മണവാള ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും മണവാളിലായത് ആ മിസ്റ്റർ സേട്ട് ഇന്നലെ വരെ ഞാനും ദരിദ്രനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ലോക്ലാസിന്റെ തോളത്ത് കൈയിട്ട് നടന്നു ഇന്ന് രാവിലെ കൃത്യം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഞാനിവിടെ വിവാഹം കഴിച്ചതോടെ ഞാനും ഒരു ലക്ഷപ്രഭയും മാറി നമ്മൾ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എടോ ദേ ഇവരെ കണ്ടില്ലേ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ പോലും കളയാൻ സന്മനസ് കാണിക്കുന്നു അവരാണടോ യഥാർത്ഥ സമ്പന്നം സോറി ഞാനപ്പോൾ കുചേലിന്റെ തോളത്താണോ ഇത്ര നേരം കൈവച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഞാനും ഒരു കൊച്ചു സമ്പന്നനാണ് എന്നാ കൈ ഇവർ തന്നെ